Buenos días. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Once again, we're here with David. Uh, Felices y agradecidos por estar aquí una vez más. Very happy and very grateful to be here once again. Gracias a David por su generosidad y su amor. Thank you, David, for your generosity and your love. Hoy hemos eh, sentido traer el tema de la no dualidad. Today we felt to bring the subject of non duality. Sin no dualidad, sin la sin la integración de de qué es la no dualidad, es imposible vivir las enseñanzas de un curso de milagros. Without integrating non-duality, it would be impossible to live the teachings of A Course in Miracles. Las enseñanzas de un curso de milagros utilizan un lenguaje cristiano. The teachings of A Course in Miracles use a Christian language. Y esto suele confundir a sus estudiantes con eh, la dualidad de la religión. And this tends to confuse uh, people that study it with the duality of religion. Pero el curso es muy claro en, en su concepción no dual. But the course is very clear in the non-dual aspect. Y es lo que hemos sentido que es importante integrar hoy. So we felt it is very important to integrate this today. Reconocer que más allá de, de un Dios externo. To recognize. Dios es, dale. That, uh, God is not external. Dios es esa presencia que ya es en nosotros, que ya somos. God is the presence that already is in us, that we are. Entonces, bueno, nada, darle la bienvenida a David, agradecerle por estar aquí. So I would like to welcome David and thank him for being here. El, la dinámica va a ser similar a nuestro último encuentro. The dynamic will be similar to our last gathering. En la que estaremos eh, entregando la David eh, preguntas previas y preguntas que se hagan en vivo. In which we will be asking David some of the questions that are already made and some live questions as well. Gracias. Thank you. Beautiful. Thank you, Maria. Gracias, Maria. Thank you for your welcome. Hey. Welcome, everyone. Gracias por tu bienvenida. <laughs> Bienvenidos a todos. Beautiful. Hermoso. Beautiful to be here. Es hermoso estar aquí. Yeah. Well, we have a, a beautiful uh, topic, uh, as Maria was just sharing. Tenemos un tema muy hermoso, como estaba compartiendo Maria. This world seems to be a world that seems to be dualistic and, and multiplistic. Este mundo parece ser dualística y con multiplicidad. And um, while the mind can seem to try to adapt and to become accustomed, y aunque la mente puede parecer adaptarse y acostumbrarse, uh, another word for a world of judgment is chaos. Otra palabra para un mundo de juicios es caos. So if you look at the world and you see a, a confusing mirage of images. Entonces si ves al mundo y ves imágenes de un espejismo muy confuso. Of conflicting forces. De fuerzas que están en conflicto. Of seeming good and evil. De aparente bien y mal. Uh, then This is really describing an, an impossible situation. Entonces esto está describiendo una situación imposible. Because this fragmented perception of a world. Porque esta percepción fragmentada de un mundo. Has nothing to do with absolute truth. No tiene nada que ver con la verdad absoluta. The truth is one. La verdad es una. 
Uh, God is one. Dios es uno. Spirit is one. El Espíritu es uno. And love is one. Y el amor es uno. So this world is like a veil of perception. Entonces este mundo es como un velo de percepción. That keeps you from knowing who you are. Que no te deja ver que sepas quién tú eres. Uh, I think it was John Lennon one time said, uh, the more real I feel, Entonces creo que fue John Lennon que dijo, cuanto más real yo me siento, the less real the world feels. Menos real se siente el mundo. <laughs> And the more real the world feels, y cuanto más real se siente el mundo, the less real that I feel. Menos real me siento yo. And so the only thing that Jesus would add, Entonces lo único que Jesús añadiría, To John Lennon's statement, uh, lo que dijo John Lennon, he would say, "Truth is not not a matter of degree." Diría que la verdad no es una cuestión de grados. You're either aware of the real or you're aware of the unreal. Eres consciente de lo real o eres consciente de lo irreal. So, the spiritual journey is really just the recognition of of what is real and true. Entonces el camino espiritual es un reconocimiento de lo que es real y verdadero. And Jesus offers us a pathway of forgiveness. Y Jesús nos ofrece un camino de perdón. But he says you're not expected to forgive what is true. Pero se te dice que no se espera de ti que perdones lo que es verdad. Forgiveness is only for falsity. El perdón es solo para lo que es falso. You're simply being asked to let go of what is false. Se te pide que te liberes de lo que es falso. And before you can let it go, you have to see it as it is. Y antes de dejarlo ir, tienes que verlo por lo que es. So the simplest definition of forgiveness. Entonces, la definición más simple del perdón is to see the false as false. Es ver lo falso como falso. From a place of calmness and quiet. En lugar de calma y silencio. Join with the Holy Spirit. Únete con el Espíritu Santo. So, you might say that this world was made to keep you from knowing who you are. Entonces se podría decir que este mundo fue hecho para que tú no sepas quién tú eres. The mind of God is, is one. La mente de Dios es una. And the mind of Christ is one. Y la mente de Cristo es una. Our identity is an idea in the mind of God. Nuestra identidad es una idea en la mente de Dios. And the Christ idea has never left the source. Y la idea de Cristo nunca abandonó la fuente. So God was aware that there was something that God did not understand. Entonces Dios fue consciente de que había algo que Dios no entendía. Because God is one and God cannot understand duality. Porque Dios es uno y Dios no puede entender la dualidad. So God gave the Holy Spirit as the answer to what God could not understand. Entonces Dios dio al Espíritu Santo como la respuesta a lo que Dios no puede entender. And so for the mind asleep and dreaming of this world. Entonces para la mente que está dormida y está soñando este mundo. The Holy Spirit is the connection point or the, the bridge. Entonces el Espíritu Santo es el punto de conexión o el puente. To return to God and to remember heaven. Para regresar a Dios y recordar el cielo. Return is not even a good word. Retornar ni siquiera es una buena palabra. Because it implies you left. <laughs> Porque implica que has abandonado algo. And that's not true. Y eso no es verdad. It's more a case of amnesia. Es más como un caso de amnesia. Of forgetting. De olvidarse. It's, this world is a deep case of, of uh, spiritual dementia. Este mundo es un caso de demencia espiritual. Yeah. We're talking about spiritual Alzheimer's. Estamos hablando de Alzheimer espiritual. And all the humans uh, have Alzheimer's and dementia. Y todos los seres humanos tienen Alzheimer, Alzheimer y, de y demencia. <laughs> yeah. All the humans are psychotic. Todos los seres humanos son psicóticos. Uh, because, because psychosis is a break from reality. Porque la psicosis es un quiebre de la realidad. And God and love are reality. Y Dios y el amor son la realidad. 
So by definition, this, all the humans are psychotic. Entonces, por definición, todos los seres humanos son psicóticos. Also, all the humans are schizophrenic. Y también todos los seres humanos son esquizofrénicos. Because they are listening to many different voices. Porque están escuchando a varias voces. And the Holy Spirit is one voice that is helpful. Y el Espíritu Santo es una voz que es de utilidad. And the rest of the voices are part of a schizophrenic condition. Y todo el resto de las voces son una condición esquizofrénica. Yeah. And also the humans have a hallucination problem. Y también los seres humanos tienen un problema de alucinación. They're seeing something that's not there. Están viendo algo que no está allí. They're seeing a mirage of, of dualistic world. Están viendo un espejismo de un mundo dualista. And they need more than a pill. Y necesitan más que una píldora. Uh, to, and heavy medicine. <laughs> y más que una medicina to pesada. Make, to make these hallucinations go away. Para hacer que estas alucinaciones <laughs> desaparezcan. They need some truth. <laughs> necesitan un poco de verdad. <laughs> The truth will set you free. La verdad te liberará. Yeah. So let me come back to the mind. Entonces regresemos a la mente. To believe that you are something that you are not. Para creer que tú eres algo que tú no eres. To believe in the ego. Hay, para creer en el ego. Which is to believe in death. Lo cual es creer en la muerte. And sickness. Y en la enfermedad. Uh, you can attempt to believe in the ego. Puedes intentar creer en el ego. But the Holy Spirit is still in your mind. Pero el Espíritu Santo sigue estando en la mente. Because that's the answer that God gave. Porque esa es la respuesta que Dios dio. To this crazy belief in separation. A esta creencia de mente en separación. So this is the definition again of a split mind. Entonces esta es la definición de una mente dividida. The remembrance of truth is there. El recordatorio de la verdad está allí. But the death wish is also there. Pero el deseo de muerte también se encuentra allí. So the human condition is really a schizophrenic. Condition. Entonces la condición humana es una condición esquizofrénica. So it should not be surprising that you sometimes feel anxiety. Entonces no debería ser sorprendente que a veces sientes ansiedad. And depression. Y depresión. And uh, very deep sadness. Y una tristeza muy profunda. You sometimes may feel crazy. A veces también te puedes sentir que eres, estás loco. Insane. Insano. Uh, you, but this is just the condition of Of a split mind. Pero esta es la condición de una mente dividida. And this split mind is so unnatural. Y esta mente dividida es tan innatural. It's, it's not like heaven at all. No es como el cielo. And it's very intense. Y es muy intenso. Because the mind is so powerful. Porque la mente es tan poderosa. And so active. Y tan activa. That it's, it's vacillating. Que está vacilando. Between the Holy Spirit and the ego. Entre el Espíritu Santo y el ego. And it's very, very intense. Y es muy, muy intenso. So to relieve the tension, Entonces, para aliviar esa tensión, the world is a projection. El mundo es una proyección. So that the split is not seen in the mind. Para que la división no sea vista en la mente. But seen in the world. Sino que sea vista en el mundo. It's seen in the movie. Sea vista en la película. In the in the screen or the motion picture of this world. En la pantalla de este mundo. So, in the most basic sense, Entonces, en el sentido más básico, you can seem to be a human being puede parecer que eres un ser humano, with a world and universe that's outside of you. Con un mundo y universo que está fuera de ti. You, as the human being, seem to be the subject. Tú, el ser humano, parece ser el sujeto. And then the other people and the world seem to be the object. Y el, otras personas y el mundo parecen ser el objeto. So then the ego calls itself I. Y luego el ego se llama a sí mismo yo. But the I is associated with the body. Pero el yo es asociado con el cuerpo. With the personality. Con la personalidad. And this seems very natural inside of the screen. Y esto parece ser muy natural dentro de esa pantalla. It seems like daily life. Parece la vida diaria. But it's really just a projected dream. Pero es un sueño proyectado. Trying to uh, minimize the split in the mind. Tratando de minimizar la división en la mente. And see a world where, oh, there's two. Y ver un mundo en el cual, oh, hay dos. Uh, there's two of everything. Hay dos de todo. Time. Tiempo. There's the past and el the future. Pasado y el futuro. There's uh, 
Hot and cold. Caliente y frío. Fast and slow. Rápido y lento. Male and female. Mujer y masculino. Masculine and <laughs> feminine. Masculino y femenino. Yeah. It's, the whole world is a trick. Todo el mundo es un truco. In which two seems to be real. En el cual lo que es dos parece ser real. And then there's many images, so it's actually more than two, it's multiple. Y hay más de dos imágenes, entonces en realidad hay multiplicidad. So it's like the ego is disguised itself. Entonces el ego se ha disfrazado a sí mismo. Behind all of these images. Detrás de todas estas imágenes. But the trick is actually in the mind. Pero el truco está en la mente. The trick is not on the screen of the world. El truco no está en la pantalla del mundo. And the Holy Spirit is the solution. Y el Espíritu Santo es la solución. And that's in the mind. Y eso se encuentra en la mente. So you can see by this Entonces puedes ver por esto that there is no solution in the images of the world. Que no hay solución en las imágenes del mundo. The world will not ever get any better. El mundo nunca va a mejorar. And the world will not get worse. Y el mundo tampoco va a empeorar. Because it's the ego that's giving the meaning to this strange world. Porque es el ego el cual le está dando el significado a este mundo extraño. So you may be tempted to think that something in the world needs to change. Entonces puedes estar tentado a creer que algo en el mundo necesita cambiar. If you can call it social justice. Puedes llamarlo justicia social. You can call it politics. Puedes llamarlo política. You can say we need better environment. Puedes decir necesito un ambiente mejor. We need to clean up Mother Earth. Necesitamos eh, limpiar el, el, la madre tierra. People need to behave better. Las personas necesitan <laughs> comportarse mejor. Uh, but all of these things are tricks. Pero todas estas cosas son trucos. Because the problem is not in the world. Porque el, mundo, el problema no se encuentra en el mundo. The problem is in the mind. El problema se encuentra en la mente. So let's say you decide, ah, oh, I, I would like to feel differently. Entonces, digamos que tú piensas, ah, oh, me gustaría sentirme diferente. I don't want to feel hatred. No quiero sentir odio. I don't want to feel fear. No quiero sentir miedo. I don't want to be judgmental. No quiero tener juicio. And I don't want to be depressed. Y no quiero tener depresión. I would rather be happy. Prefiero ser feliz. Joyful. Tener dicha. Free. Ser libre. Kind. Ser eh, amoroso. Friendly. Am <laughs> ser amistoso. Yeah. Call it whatever you want. Llámalo como tú quieras. There's a state of mind that I would like to be. Hay un estado mental en el que igual me gustaría estar. And Jesus is saying, yeah, I know. Y Jesús dice, sí, lo sé. Uh, you want to be more natural. Quieres ser más natural. You want to be as God created you. Quieres ser como Dios te creó. But you still believe in the ego. Pero todavía crees en el ego. And you pushed it out of your mind. Y lo has empujado de tu mente. It's unconscious. Es inconsciente. So how does this work with a Course in Miracles student? Entonces, ¿cómo esto trabajo con un estudiante de un curso de milagros? Because as Maria said, in order to really live the course, Porque como María dijo, para realmente vivir el curso, and feel the presence of love, y sentir la presencia del amor, as who you are, como quien tú eres, then it takes some kind of surrender, requiere una entrega, some kind of practical devotion, una devoción práctica, to really experience yourself as love. Para realmente experimentarte a ti mismo como amor. Because love is so covered by the ego belief. Porque el amor está cubierto por estas creencias del ego. So you pick up un curso de milagros. Entonces agarras a Course in Miracles. <laughs> and you go, ah! Y vas, ah! I have found the truth. He encontrado la verdad. After years of searching, I have found the truth. Después de años de buscarla, he encontrado la verdad. And Jesus says, no, it's the, the book is not the truth. Y Jesús dice, no, el libro no es la verdad. <laughs> the truth is an experience of who you are. La verdad es una experiencia de quién tú eres. <laughs> that if you use the book. Y que si tú utilizas el libro. And you practice the book. Y practicas el libro. <laughs> and you live the teachings. Y, live, y vives las enseñanzas. Then you can wake up to the truth of spirit. Ahí puedes despertarte a la verdad del espíritu. But the truth is not in form. Pero la verdad no se encuentra en forma. The truth cannot 
be said to be the, the, the course in miracles. La verdad no se puede decir que es el curso de milagros. Or the Quran. O el Corán. Or the Bible. O la Biblia. Or the Bhagavad Gita. O el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. It's getting Italian. Italian. Bhagavad Gita. Or the ancient uh, Chinese scriptures, Taoism. Las escrituras antiguas de China, el Tao. Yeah, it's not. The truth is not found in the form. La verdad no se encuentra en la forma. The books and the scriptures. Los libros y las escrituras. Are like the finger pointing to the moon. Son como el dedo apuntando a la luna. They're pointing to the light. Están apuntando hacia la luz. And they're saying the light is where it's at. Y te está diciendo ahí la luz es en donde se encuentra. The ancient Greeks said, "Know thyself." Los antiguos griegos decían, "Conócete a ti mismo." But thyself is light. Pero a ti mismo es la luz. Pure light and love. La luz pura y el amor. So don't confuse the form with the truth. Entonces no confundas la forma con la verdad. Because the, the truth is not a theology. Porque la verdad no es una teología. It's not a philo philosophy. No es una filosofía. It's not a psychology. No es una psicología. It's not a a poem. No es un poema. <laughs> it's not uh, the blue sky or the green grass. No es el cielo azul o el pasto verde. In fact, truth cannot be described or explained. De hecho, la verdad no puede ser descrita o explicada. So even if you listen to me and you feel warm swirls in your heart. Entonces, incluso si me escuchas a mí y sientes una calidez en tu corazón. That just means that you're getting closer to something that's beyond the form. Eso significa que te estás acercando a algo que se encuentra más allá de la forma. And don't be tricked by the form. Y no seas engañado por la forma. Because the truth is without definition. Porque la forma, eh, porque la verdad no tiene definición. And it's purely abstract. Y es puramente abstracta. It, it's not tied down to any form. No, tiene, no está en ninguna forma. But let's be practical. Pero seamos prácticos. You're a Course in Miracles student. Eres un estudiante de un curso de milagros. And you start reading the course. Y empiezas a leer el curso. And you think, oh, this is my path. Y piensas, ah, este es mi camino. Ah, uh, this is my pathway home. Este es mi camino de regreso a casa. But you still have unconscious beliefs. Pero tienes creencias inconscientes. So you read the book. Entonces lees el libro. It says, I am not a body. Y dices, no soy un cuerpo. Uh, it says, I am spirit. Soy espíritu. And... You start to realize that love is is not in form. Y empiezas a darte cuenta que el amor no se encuentra en la forma. But the love, the spirit can use the form. Pero el espíritu puede utilizar la forma. So that it's relevant. Para que sea relevante. And it's something you can practice with. Y que sea algo con lo que puedas practicar. While you believe in the form. Mientras tú creas en la forma. And so you start to read things about. Uh, the Holy Spirit just uses the body for communication. Entonces empiezas a leer cosas como que el Espíritu Santo utiliza el cuerpo para la comunicación. And it uses terms like miracle worker and teacher of God. Y utiliza términos como obrador de milagros y maestro de Dios. And so you say, yeah, Jesus wants me to be a miracle worker. Y entonces dices, sí, Jesús quiere que yo sea un obrador de milagros. He wants me to be a teacher of God. Quiere que sea un maestro de Dios. But then you start to notice that you start to define what that means. Pero luego empiezas a notar que empiezas a definir qué significa esto. In terms of form. En términos de forma. You may say, well, how would a teacher of God eat? Empiezas a decir, bueno, ¿cómo un maestro de Dios comería? And then as soon as you believe that, then you think, what, what are the spiritual foods? Y en cuanto crees eso, empiezas a pensar, ¿cuáles son las comidas espirituales? And what's not spiritual? Y qué no es espiritual. You may say, uh, I, I must now eat only organic foods. Puedes empezar a decir, bueno, ahora solo tengo que comer comida orgánica. Or I must only eat vegetables. O solo vegetales. I can never eat meat. Nunca puedo comer carne. Because that is killing. Porque eso es matar. That's killing a live sentient being. Eso es matar a un ser viviente. It's okay to chop up the carrot, to butcher <laughs> the, the, the Brussels sprouts. Está bien the, cuchillar la zanahoria, yeah, los vegetales, lettuce, la lechuza, tomato, los tomates, but not animals. Pero no animales. Oh no. Oh no. 
No, that's murder. No, eso es matar. That's killing a sentient being. Eso es matar un ser viviente. So you notice your mind starts to divide the world. Entonces empiezas a notar que tu mente está dividiendo el mundo. The spiritual foods. Las comidas espirituales. Non-spiritual foods. Comidas no espirituales. Or you may say, uh, maybe I should fast. O puedes decir, quizás tengo que hacer ayu ayuno. Jesus fasted in the desert. Jesús hizo ayuno en el desierto. So, to eat is bad. Entonces, comer es malo. <laughs> Not to eat is good. No comer es bueno. Oh, and then you say, I've heard a, a breatharian. Y también escuché acerca de... These humans who just live off of the breath. Los seres humanos que solo viven del aire. And the prana. Prana, prana energy. La energía del prana. Prana is good. El prana es bueno. Food is bad. La comida es mala. Breathing is good. Eh, eh, respirar es bueno. Eating is bad. Comer es malo. Or maybe you think I need to meditate. O quizás creas que tienes que meditar. Maybe you think Jesus wants me to meditate. Quizás piensas Jesús quiere que yo medite. So you say meditation is good. Y dices meditación es bueno. All other human activities are bad. Todo el resto de las actividades humanas son malas. So then the goal is to meditate. Entonces el objetivo se vuelve meditar. For as many hours a day as you can meditate. Por cuántas horas en el día puedas. Five is good. Cinco es bueno. Ten is great. Diez es buenísimo. Fifteen is spectacular. Quince es espectacular. Uh, you see, ¿ves? the unconscious belief La creencia inconsciente will try to divide the world. Va a tratar de dividir el mundo. Into the good, en lo bueno, the spiritual, lo espiritual, and the bad. Y lo malo. And it will tell you that the good is of the Holy Spirit. Y te va a decir que lo bueno es del Espíritu Santo. And the bad is from the ego. Y lo malo es del ego. So then you try to act spiritual. Entonces luego tratas de actuar espiritual. Because you're so used to behavior. Porque estás tan acostumbrado al comportamiento. And so used to the body. Y tan acostumbrado al cuerpo. That now you want to act like you're Jesus. Y ahora quieres actuar como si fuese Jesús. You want to act like the Buddha. Quieres actuar como el Buda. Because you think if you act enough like these teachers. Porque crees que si actúas lo suficiente como estos maestros. Jesus will say, very good. Jesús va a decir, muy bien. You are behaving more spiritual every day. Te estás comportando más espiritual cada día. But then he says, you get the Academy Award. Y luego dice, te has ganado el gran premio. For acting spiritual. Por actuar espiritual. But how do you feel? Pero ¿cómo te sientes? Now look at yourself. Ahora mírate a ti mismo. You're celibate. Eres celibate. Uh, you, you're vegetarian. Eres vegetariano. Uh, you do like four hours of yoga Haces a day. Cuatro horas de yoga al día. And stretching. Y de estiramientos. Uh, you meditate for Meditas six hours. Por seis horas. Uh, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Not happy. No estoy feliz. Not happy. No estoy feliz. Why am I not happy? Because no I'm feliz? acting so spiritual. Porque estoy actuando espiritual. And Jesus says it's because you are wearing a spiritual mask. Y Jesús dice es porque tienes una máscara espiritual. You are not being authentic. No estás siendo auténtico. You are bottling up your emotions. Estás embotellando tus emociones. And you may have a, what seems to you a very good spiritual mask. Y para ti puede ser una muy buena máscara espiritual. But in your mind you're into denial and repression. Pero en tu mente estás negando y reprimiendo. You're not in touch with your feelings. No estás en contacto con tus sentimientos. You're trying to act spiritual. Estás tratando de actuar espiritual. But you feel terrible. Pero te sientes terrible. You feel like you're falling short. Te sientes que no estás haciendo lo mejor que puedes. So in a course of miracles he said, let's drop the act. Entonces en el curso de milagros está diciendo, tira el acto. I want you to practice my lessons. Quiero que practiques mis lecciones. And practice a course in miracles. Y practice, y practice el curso de milagros. And let me wash away these dualistic beliefs. Y deja que yo lave estas creencias dualistas. That are in your unconscious mind. Que se encuentran en tu mente inconsciente. And then he says you must bring the darkness to the light. Y luego dice debes traer la oscuridad hacia la luz. You cannot bring light and oneness into duality. No puedes traer la luz hacia la dualidad. 
you have to question every belief that you have. Tienes que cuestionar cada creencia que tú tengas. Because it's the ego that is the belief in duality. Porque es el ego la creencia en la separación. Jesus says, everyone who seems to be in this world Jesús dice, todos los que parecen estar en este mundo and believes that the world is real and solid y creen que el mundo es real y sólido believes one of two things. Creen una de dos cosas. Either there's a belief that there's two creators creen que hay dos creadores which could be... Um, it could be the belief in, in God and the ego. Podría ser la creencia en Dios y en el ego. And the spirit and the devil. En el espíritu y el diablo. And then if you believe in two creators, you see a dualistic world. Y luego si crees en dos creadores, ves un mundo dualista. Good and bad. Bueno y malo. Happy and sad. Feliz y triste. Or you believe that there's one creator of the world. O crees que hay un creador del mundo. And that one is the ego. Y ese es el ego. And so you now decide to be a manifest. Y ahora decidiste ser alguien que manifiesta. And you say, I can make the world any way that I want to. Y dices, puedo hacer que el mundo sea de la forma que yo quiera. I have a little currency of time. Tengo una moneda que se llama el tiempo. Between birth and death. Entre el nacimiento y la muerte. And I can manifest anything that I want. Y puedo manifestar lo que yo quiera. And this is the teaching called you create your own reality. Esta es una enseñanza que se llama tú puedes crear tu propia realidad. You know, you might have heard of Joe Dispenza. Quizá hayas eh, escuchado acerca de Joe Dispenza. Bill Swan. O Bill Swan. Uh, it could be, there's just so many. Hay tantos. Uh, but but uh, Benetino. Val Benetino. Mm -hmm. Yeah, ben Benetino. It, there's many, many, many new age teachers. Hay muchos, muchos maestros de la nueva era. And the teaching is about Manifestation. Y la enseñanza es acerca de la manifestación. You can create the world any way that you want. Puedes crear el mundo de la forma que tú quieras. Because it's teaching you are the creator of the world. Porque te está enseñando que tú eres el creador del mundo. And if you don't like the world you see, you y, can create a, a new one. Y si no te gusta el mundo que ves, puedes crear otro. Create a different one. Crea otro diferente. Whatever you want. El que tú quieras. You can create based on your desires. Puedes crear basado en tu deseo. To create the kind of world that you would desire. De crear el mundo que tú deseas. But this is not the teachings of a course in miracles. Pero estas no son las enseñanzas de un curso de milagros. Jesus teaches that God is the creator of reality. Jesús enseña que Dios es el creador de la realidad. And that reality is purely light. Y la realidad es pura luz. Purely spiritual. Puramente espiritual. The kingdom of heaven is a spiritual kingdom. El reino espiritual es un reino, el reino de los cielos es un reino espiritual. Yeah, it's pure love. Es puro amor. And that the world is a projection of the ego. Y que el mundo es una proyección del ego. The ego isn't real and neither is the, the material universe. El mundo no es real y tampoco lo es el mundo material. And you can only forgive the ego. Y solo puedes perdonar al ego. And forgive its world. Y perdonar su mundo. But in the end you have to accept yourself as God created you. Pero al final te tienes que aceptar a ti mismo como Dios te creó. Which is pure love. Lo cual es puro amor. Pure spirit. Puro espíritu. So this world is an identity confusion. Entonces este mundo es una confusión de identidad. And in the end you start to realize that that Nothing that you believe in terms of duality y al final te empiezas a dar cuenta que nada de lo que tú crees en términos de la dualidad can change the reality of spirit. puede cambiar la realidad del espíritu. So, there are many teachings in the world that are called non-dual. Entonces, hay muchas enseñanzas en el mundo que se llaman no-duales. That teach that oneness is reality. Que enseñan que la unidad es la realidad. And duality and multiplicity is, is maya, or illusion. Y la dualidad y la multiplicidad es maya, o la ilusión. Now, with the Course in Miracles, Ahora, con el curso de milagros, the emphasis is always on the presence of love. El énfasis siempre se encuentra en la presencia del amor. Where it's not just focusing on eliminating 
the negative. En donde no se enfoca en eliminar lo negativo. It's, it's letting go of judgment. Es dejar ir el juicio. So you can experience the presence of love. Para que puedas experimentar la presencia del amor. And it's teaching us that the presence of love is always present. Y nos enseña que la presencia del amor siempre está presente. The goal is not emptiness. El objetivo no es el vacío. The goal is not the void. El, el objetivo no es el void o el vacío. The goal is not to teach yourself that you are nothing. El objetivo no es enseñarte a ti mismo que tú no eres nada. Although it's true that you are no thing. Aunque es verdad que no eres algo. You are spirit. Eres espíritu. And spirit is everything. Y el espíritu lo es todo. It's, it's of God. Es de Dios. It's sacred. Es sagrado. And you are meant to be happy. Y se supone que tienes que estar feliz. And you are natural to be joyful. Y es natural que tengas esa felicidad. So if the world is just a reflection of your mind. Entonces si el mundo es un reflejo de tu mente. When you look at the world. Cuando miras al mundo. You can say. Puedes decir. The world is reflecting how much joy I want to feel. El mundo me está reflejando cuánta dicha yo quiero sentir. I'll say that again. Lo voy a decir de nuevo. The world reflects how much joy I want to feel. El mundo refleja cuánta dicha yo quiero sentir. And that's why it's called a course in miracles. Y es por eso que se llama un curso de milagros. Because the joy comes from within you. Porque la dicha viene de adentro de ti mismo. It's all that love and joy in your heart. Es toda esa felicidad y amor en tu corazón. It wants to shine. Que quiere brillar. To extend. Quiere extender. And only the ego blocks that extension. Y solo el ego bloquea esa extensión. Not in reality. No en la realidad. But only in awareness. Pero solo en la conciencia. So in reality, you are pure joy. Pero entonces en la realidad tú eres pura felicidad. But to the extent that you believe in the ego, Pero mientras tú sigas creyendo en el ego, you are out of touch with that joy. No estás en contacto con esa felicidad. It's like a state of sleepwalking. Es como un estado de caminar, de, eh, caminar dormido. And trying to become content with sleep. Y tratar de estar contento durmiendo. Trying to sleep better. Tratar de dormir mejor. Jesus says, no, wake up. Jesús dice, no, despiértate. <laughs> And uh, no, I want to, I want to have a good sleep. No, quiero tener una, un, dormir bien. And Jesus says, no, wake up. Y Jesús dice, no, despiértate. And the mind says, no, I, there's some parts of sleep that I like. Y la mente dice, no, hay unas partes de dormir que me gusta. Oh, oh I'm having a fantasy. Ah, estoy teniendo una fantasía. Oh, it's a happy fantasy. Ah, es una fantasía oh, feliz. Oh, it's over. Ah, oh, it's a nightmare. Ah, ah es una pesadilla. Ah, ah, ah. Jesus is like. Jesús Wake up. Dice, despiértate. You, you aren't going to be content with fantasies or with nightmares. No vas a estar feliz con fantasías <laughs> ni, eh, ni con pesadillas. You, you are addicted to being a human being now. <laughs> Eres un adicto a ser un ser humano ahora. <laughs> you forgot the light. Te olvidaste de la luz. <laughs> the joy. La felicidad. The true happiness. La verdadera felicidad. So this is why at the beginning of A Course in Miracles, es por eso entonces que al principio del curso de milagros, You have to be honest. Tienes que ser muy honesto. You have to say, this is how I feel. Y tienes que decir, así es como yo me siento. You can't judge it. No puedes juzgarlo. Maybe you feel depressed. Quizás te sientas deprimido. Well, you have to say, I feel depressed. Entonces tienes que decir, me siento deprimido. And I'm going to pray for an escape. Y voy a orar por un escape. And I'm going to trust the Holy Spirit. Y voy a confiar en el Espíritu Santo knows the way to joy. Quien sabe el camino a la felicidad. And maybe you feel tired. Y quizás te sientas cansado. Maybe you're just so tired of this world. Quizás estás tan cansado de este mundo. In the morning you wake up, your eyes open up. A la mañana te despiertas, abres los ojos. You just shake your head. Y sacudes tu cabeza. What, what now? ¿Qué ahora? What do I have to deal with today? ¿Con qué voy a tener que lidiar hoy? 
More problems. Más problemas. More struggles. Más desafíos. And then I get to sleep at night. Y luego tengo que dormir de vuelta a la noche. If I'm lucky. Si tengo suerte. And Jesus says, no, no. Y Jesús dice, no, no, no. Uh, you have to have a, a willingness. Tienes que tener una voluntad. You have to come on an adventure. Tienes que venir me. en una aventura conmigo. Let's go on a journey together. Vayamos en un recorrido juntos. Of learning to let the darkness up. De aprender a dejar que la oscuridad salga. But not to take it so seriously. Pero no que la tomes tan seriamente. You're just loosening from false beliefs. Simplemente te estás aflojando de estas creencias que son falsas. And you're doing a wonderful job. Y estás haciendo un trabajo maravilloso. You're just going as fast as you can. Estás yendo tan rápido como tú puedes. And everything is in perfect order. Y todo está en orden perfecto. Nothing has to change in the world. Nada tiene que cambiar en el mundo. Jesus is just saying, stay, keep trusting in me. Jesús está diciendo, sigue confiando en mí. And I will lift you higher and higher sí. in your mind. Te voy a elevar más alto, más alto en tu mente. To higher states of consciousness. Los estados más altos de conciencia. Where you come closer and closer to the light. En donde te acercas más y más a la luz. And I will teach you how to have a happy dream. Y te voy a enseñar cómo tener un sueño feliz. Where you don't judge anything about your dream. En donde no puedes juzgar nada acerca de tu sueño. You don't even know what good dream and bad dream means. No siquiera sabes lo que es un buen sueño o mal sueño. The problem of the ego. El problema del ego. Is the belief in separate situations. Es la creencia en situaciones diferentes. So you may think uh, this is a uh, video. Uh, Uh, conference uh, situation. Entonces, puedes pensar, esta es una situación en la que estamos en una videoconferencia. It, it's involving Zoom or YouTube. Involucra Zoom o YouTube. And I'm, I'm sitting in front of a device. Y estoy sentado en frente de un dispositivo. And this is my joining with Maria, Marina, David time. Y este es mi encuentro con María, María, David, el, el tiempo. And then you're pretty sure this situation will end. Y estás seguro de que esta situación se va a acabar. Maybe in two or three hours. En quizás en dos o tres horas. And then you'll move on to another situation. Y luego te vas a mover a otra situación. That's the problem. Ese es el problema. The belief that there's more than one situation. La creencia que hay más de una situación. This whole world is a situation. Todo este mundo <laughs> es una situación. Why break it up into many pieces? ¿Por qué quebrarlo y fragmentarlo en tantos pedazos? It's just one situation. Es una situación. And it's an ego situation. Y es una situación del ego. It's, it's denying the light. Es negar la luz. So, the first thing you need to do Entonces, lo primero que tú tienes que hacer is go inside your mind es ir hacia dentro de tu mente deep inside your heart bien profundo dentro de tu corazón And say to yourself, what do I want? Y decirte a ti mismo, ¿qué es lo que quiero? Let's just pick something easy. Entonces, elijamos algo fácil. You say, I want to be kind. Quiero ser eh, amoroso. We'll start off with kind. Uh, digamos, empezamos con amoroso. For now, we'll leave love out of it. Por ahora, dejemos you just want to be kind. simplemente amoroso. And then you say, I'm going to be kind. Uh, in this situation with uh, online, I'm going to be kind right now. Entonces dice, bueno, voy a ser amoroso en esta situación ahora en línea. But then when you start interacting in other situations with job. Pero luego cuando empiezas a interactuar en otras situaciones como el trabajo. Or your career. O en tu carrera. And you think, hmm. The company does not pay me to be kind. Y ahí piensas, bueno, la compañía no me está pagando para que yo sea amoroso. If I'm always kind at work, si siempre soy amoroso en el trabajo, my boss is going to think I'm loco. Mi jefe va a pensar que estoy loco. Uh, I pay you to do your job and to produce results. Yo te estoy pagando para que hagas tus trabajos y produzcas resultados. Uh, we want to make a profit. Queremos tener una ganancia. We're not interested if you're kind. No estamos interesados si eres amoroso. Uh, we want you to make, make money. Queremos que hagas dinero. And do the job. Y que realices tu trabajo. So you can see that you will make exceptions to being kind. Entonces puedes ver que realizas excepciones a ser amoroso. Based on your past beliefs. Esto está basado en tus creencias pasadas. So you think I'm practicing the course, Entonces, I'm piensas, kind, estoy I'm loving. Estoy practicando el curso, soy cariñoso y amoroso. I'm meditating. And, y 
estoy meditando. Really I'm kind. I'm a kind meditator. Soy amable. Soy, I'm very kind. soy muy amable. So I open my eye, one eye. Y luego eh, eh, abro los ojos, un ojo. And the cat has peed on the carpet. Y el gato hizo pis en la alfombra. Then I lose my kindness. Ahí uh, pierdo mi amabilidad. Now I have to be the, the parent. Ahora tengo que ser el padre. Say no. Y decirle no. 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 You have to be firm and you have to turn mean. Tienes que ser firme y ahí tienes que poner tus límites. Why? ¿Por qué? I thought kindness was the goal. Yo pensé que la amabilidad era el objetivo. But it's only past learning. Pero solo es, es el aprendizaje pasado. It tells you in some situations. El cual te dice que en algunas situaciones. You cannot be kind. No puedes ser amable. The ego will tell you in some situations. El ego te va a decir en algunas situaciones. It's inappropriate to be kind. Es inapropiado ser amable. Or he will say in some situations. O te va a decir en algunas situaciones. You should not be friendly. No debería ser amistoso. Let's say you believe you're a parent. Digamos que tú crees que eres un padre o madre. And your child seems to disobey you. Y tu hijo te está desobedeciendo. Break the rules. Está quebrando las leyes o las límites. Not listen or follow to what you're saying. No está escuchando o siguiendo lo que tú le estás diciendo. Jesus is saying, don't be tricked. Eh, eh, Jesús te dice, no seas engañado. Be kind, be friendly. Sea amable, sea amistoso. Ego says no. El ego dice no. You've got to be the parent now. Tienes que ser el padre ahora. You've got to show who's boss. Tienes que mostrar quién es el jefe. And Jesus says, no, you're not the boss. Y Jesús dice, no, tú no eres el jefe. Uh, you, you forgot God. Te has olvidado de Dios. <laughs> And you're playing this crazy little uh, character. Y ahora estás jugando en este personaje. And getting angry at your child. Y enojándote con tu hijo. Because you believe more in the personality self. Porque crees más en tu ser de personalidad. And you forgot the light. Y te olvidaste la luz. The light is always kind. La luz es siempre amable. The light is always friendly. La luz es siempre amistosa. The light is always gentle. La luz siempre es gentil. So this is where you must practice non-duality. Entonces aquí es donde tienes que practicar la no dualidad. You have to come back to those characteristics of a teacher of God. Tienes que volver hacia las características de un maestro de Dios. That's what you're practicing. Eso es con lo que estás practicando. You're going to let the trust come to your mind and through you. Vas a dejar que la confianza venga a tu mente y a través de ti. You're going to let honesty come through your mind and through you. Vas a dejar que la honestidad venga hacia tu mente y a través de ti. And the same with with patience. Y lo mismo con la paciencia. And generosity. Y la generosidad. You're going to be open-minded. Vas a tener una mentalidad abierta. You're practicing guidance. Estás practicando la guía. And having your mind aligned with spirit. Y dejar que tu mente esté alineada con el espíritu. And you're letting go of all past learning. Y estás dejando ir todo aprendizaje pasado. Because you are truly spirit. Porque eres realmente espíritu. You're beyond being a man or a woman. Estás más allá de ser un hombre o una mujer. You're beyond age. Estás más allá de una edad. You're beyond all the physical characteristics of this world. Estás más allá de todas las características físicas de este mundo. But the spirit knows that the mind believes in the physical. Pero el espíritu sabe que la mente cree en lo físico. So Jesus has to find a way to come through you. Entonces Jesús tiene que encontrar una forma de venir a través de ti. To use the puppet. Para utilizar el títere. To smile and to laugh and to hug. Para sonreír y para reír y para abrazar. To, to bring that happiness and joy. Para traer esa felicidad. So that your mind can loosen the attachment to the body. Para que tu mente pueda aflojarse de ese querer aferrarse al cuerpo. By letting go of all past learning. Y dejar ir todo aprendizaje pasado. Everything you've ever learned Todo lo que tú hayas aprendido is going to be washed away by the, the light. Todo va a ser lavado por la luz. And you're just left with trust. Y simplemente eres dejado con confianza. You're just left with listening and following your intuition. Eres dejado con escuchar y seguir a tu intuición. Your goal is not to be partly intuitive. Tu objetivo no es ser parcialmente intuitivo. 
Your goal is to be 100% intuitive. Tu objetivo es ser 100% intuitivo. Because then the, the love can come through you. Porque luego el amor puede venir a través de ti. And you will not react or respond to any of the images. Y no vas a reaccionar o responder a ninguna de las imágenes. You will not feel at the mercy of the world. No te vas a sentir a la merced del mundo. You will see the world as a device vas a ver el mundo como un mecanismo for undoing the belief in linear time, para deshacer la creencia en el tiempo lineal, experiencing the present moment, experimentar el momento presente, and easing back into remembering eternity. Y volver hacia ese recordar la eternidad. Your whole life will be a meditation. Toda tu vida va a ser una meditación. Not just an activity where you sit in a certain posture. No solo una actividad en la cual te sientas en cierta postura. And you breathe in a certain way. Y respiras de cierta forma. The spirit is always very relevant. El espíritu siempre es muy relevante. And very appropriate. Y muy apropiado. Um, you you don't have to go to the to the grocery store. No tienes que ir al supermercado. And walk down the aisles. Y ir por las hileras. And have your kundalini experience at the grocery store. Y tener tu experiencia de kundalini en el supermercado. You don't have to scare your brothers and sisters. No tienes que aterrar a tus hermanos y hermanas. With a kundalini experience in the spaghetti aisle. Con una experiencia de kundalini en la hilera de los paquetes. No. That's not no. how Jesus works. Así no funciona Jesús. Uh, he will wait until you maybe are in your room. Él va a esperar a que probablemente estés en tu cuarto. In a comfortable position. En una situación eh, eh, cómoda. And then he gives you the kundalini experience. Y luego te da la experiencia de kundalini. You see, it's so appropriate. Es tan apropiado. Uh, it's the same with with uh, different things that may occur with your body. Es lo mismo con hay diferentes cosas que pueden ocurrir con tu cuerpo. You may experience different changes in energy. Puedes experimentar diferentes cambios en energía. You may go through periods of, of comfort and discomfort. Puedes atravesar periodos de comodidad e incomodidad. But these are like the passing clouds in the sky. Pero estos son como nubes pasajeras en el cielo. You're not meant to judge these. No se supone que tienes que juzgarlas. Even the, the feelings that you have, you're not meant to judge the feelings. Incluso los sentimientos que tú tienes, no se supone que los tienes que juzgar. Because that's back to duality. Porque eso lo, nos regresa a la dualidad. If every time you feel discomfort or pain, si cada vez que sientes incomodidad o dolor, you think, oh, that's the ego again. Piensas, oh, ese es el ego de nuevo. I'm just a weak and pitiful ego. Soy un débil muy triste. Going through more discomfort. Atravesando más incomodidad. Other people seem to be very happy. Otras personas parecen estar muy felices. I must not be able to hear God. Yo seguramente que no puedo escuchar a Dios. Uh, yep, it's, I'm, I'm a problem. Sí, soy, yo soy el problema. You see, Jesus is like, no. Jesús dice, no. No, you're not a problem. No eres un problema. Do not be so identified with these feelings. No te identifiques con estos sentimientos. Because they're like passing clouds. Porque son como nubes pasajeras. Going through the sky of your mind. Atravesando el cielo de tu mente. It's just your journey to the light. Es tu camino hacia la luz. But whatever you believe. Pero todo lo que tú crees. You make real in your awareness. Lo haces real en tu conciencia. So you shouldn't just try to say spiritual words. Entonces no deberías solo tratar de decir palabras espirituales. You don't read the course. No lees el curso. And go ah. Y vas ah. The world's unreal. El mundo no es real. Uh, mom. Mamá. Come here. Vení. I have to something to whisper in your Tengo ear. Tengo que susurrarte en el oído. You're not real. No eres real. No. This no. is not how Jesus works. Así no funciona Jesús. You don't go around telling the final experience. No vas alrededor del mundo diciendo la experiencia final. If you don't have that experience. Si no tienes esa experiencia. Don't try to tell it somebody else. No trates de decirse a alguien más. That they're not real. Que no son reales. This is not practical. Esto no es práctico. And this is not a practical experience of non-duality. Y esta no es una experiencia práctica de la no-dualidad. 
You have to pay attention to your emotions. Tienes que poner atención a tus emociones. And let them pass. Y dejar que pasen. You can use it as an indicator. Puedes utilizarlo como un indicador. To go deeper. Para ir más profundo. To question your beliefs. Para cuestionar tus creencias. But don't get obsessed. Pero no te obsesiones. With questioning beliefs. Con cuestionar las creencias. If your mind becomes too obsessed. Si tu mente se obsesiona. With going deeper with beliefs. Con ir más profundo con las creencias. You will not be very friendly. No vas a ser muy amistoso. <laughs> you will not seem very happy. No vas a parecer muy feliz. Uh, children will look at you and say, what's wrong with them? Los niños te van a mirar y decir, ¿qué está pasando con esta persona? It's in some kind of philosophical obsession. Está en una obsesión filosófica. And you, you miss the, the relaxation of this moment. Y ahí pierdes la relajación de este momento. So Jesus doesn't want us to become obsessed with a course in miracles. Entonces Jesús no quiere que nos obsesionemos con el curso de milagros. Yeah, don't you mean you shouldn't become obsessed with studying? No deberías obsesionarte con estudiarlo. You should always think what am I feeling? Siempre deberías volver a cómo me estoy sintiendo. And what is this world showing me right now about what I believe. ¿Y qué me está mostrando este mundo ahora mismo acerca de lo que yo creo? In a soft way. De una forma suave. Like, like you're curious. Como si estuvieses curioso. Hmm. Hmm. What is this showing me now? ¿Qué me está mostrando esta hora? Like, like a child. Como un niño. Who's curious. Que es curioso. What is this showing me? ¿Qué me está mostrando esto? In a light way. De una forma ligera. You may even think of it in playfulness. Lo puedes pensar también de una forma divertida. Like today is another day to play. Como hoy es otro día para jugar. And see playfully. Y ver y ver de forma juguetona. What is this world showing me about my mind? ¿Qué me está mostrando este mundo acerca de mi mente? In a light way. De una forma ligera. And this way you learn to relax. Y de esta forma aprendes a relajarte. And instead of doing the course, y en vez de hacer el curso, you let the course do you. Dejas que el curso te haga a ti. <laughs> you're, you're like in the, in the cooker. Tú estás como en eh, la olla. And, and you're still cooking. Y si estás cocinando. So you don't have to worry about when you'll be cooked. <laughs> y no tienes que preocuparte cuándo vas a ser cocinado. You just have to be soft and, and allow it. Simplemente tienes que ser suave y dejar que suceda. So, I think you need to realize Entonces creo que tienes que darte cuenta that it's, it's okay to be lighthearted. Que está bien sentir ligereza. It's okay to be playful. Está bien ser juguetón. It's okay to have laughter. Está bien reír. And, and laugh. Y reírse. If your ego comes up, then si laugh. Tu ego viene, ríete. Don't think Oh, no pienses, oh, it's me again. Soy yo de nuevo. I'm an ego. Soy un ego. I'm a problem. Soy un problema. No, that's no. like an old record. Eso es como un disco rayado. You can throw the record out. Puedes tirarlo. Uh, let's, let's get into the digital. <laughs> Vayamos hacia lo digital. <laughs> like we're doing here. Como lo que estamos haciendo ahora acá. Our bodies are physically, seemingly in many places. Nuestro cuerpo está aparentemente en muchos lugares. But that doesn't live in our joy. Pero eso no limita nuestra felicidad. That doesn't keep us from being happy. Eso no nos previene, no, eso no limita nuestra felicidad. When I'm with all of you like this, I feel all of the love and the joy. Cuando estoy con todos ustedes acá, yo siento la felicidad y el amor. But when I leave the room, I don't say, oh, I miss I miss them, I miss Maria, I miss. Y cuando, oh, I, won't, I don't see them anymore. Y cuando dejo este cuarto no digo, uh, no, oh, no, no, I have extraño. to wait till another online oh, retreat no, before I get que, to see their bodies again. Tengo que esperar a otro retiro no, hasta que no. vean sus cuerpos de nuevo. You don't, you don't think like that. No, no piensas así. You enjoy the, the joy of the moment. Disfrutas de la felicidad del momento. So that's all I have to say on that topic. Y eso es todo lo que yo tengo para decir en este tema. <laughs> and uh, I think that we have some questions. Y creo que tenemos algunas preguntas. Maybe 10 or 12 questions. Quizás 10 o 12 preguntas. That were written in. Que se escribieron. And, and we may take a few of those. Y quizás eh, hablemos sobre algunas de ellas. And then we'll open it up. 
Y quizás también luego lo podemos abrir. So you can just share whatever's on your heart. Así pueden compartir lo que se encuentra en su corazón. And we'll just let the joy come and overtake all of us. Y dejaremos que la felicidad venga y nos tome a todos. Because really that's that's the, that's why life is is meant to be fun. Y eso es lo que su, porque eso es lo que se supone que tiene que ser la vida, diversión. Don't think of your spiritual journey as a task. No pienses tu camino espiritual como una tarea. Think of it as like a fun game. Piénsalo como un juego divertido. That you're you're excited about. El cual estás muy entusiasmado. And you're going to play the game and discover it. Y vas a jugar el juego y vas a descubrirlo. But it's not so serious. Pero no es serio. So maybe Maria, you, Entonces, you Maria, might have some questions that that people wrote in. Quizás tú tengas algunas preguntas que la gente ha escrito. And I hope I answered some of them already. Y espero haber podido responder alguna de ellas ya. Sí, de hecho, eh, algunas personas, bueno, Alexandra, que había hecho una pregunta sobre sus hijos. Eh, Alexandra, who had made a question about uh, their, his sons. Cuando hablaba David acerca de, de no ser el jefe de los hijos, Um, quizá voy a, a repetir un poco la pregunta o a decir mejor dicho la pregunta que ella hizo. When uh, David talked a little bit about not being the boss of your kid, maybe I'm gonna address that question or go deeper into the question that she made. Uh -huh. Dice, la charla pasada, David nos decía que ya los niños son seres completos y no es necesario guiarlos. The last talk, David told us that children are already complete beings and that it is not necessary to guide them. Que ellos son iguales a nosotros en cuanto a las experiencias que vienen a vivir o algo así. That they, that they are children just like us in terms of the experiences they came to live or something like that. <laughs> Pero quiero preguntar para un caso puntual donde tengo a mis dos hijos varones. I don't clearly remember the exact words. I don't know if I'm understood it, but I want to ask about a specific case. I have my two boys. Uno de nueve años y otro de cuatro años, donde el mayor se frustra mucho y descarga su rabia y desesperación maltratando a su hermano menor. I have my two boys, one nine years old and the other four years old. The older one gets very frustrated and puts all his anger Oh, I think I overdid it. <laughs> 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 puts all his anger and despair and mistreating his younger brother. <laughs> De igual forma, el niño menor ha aprendido a frustrarse cada vez que pierde y reacciona agresivamente. Así que aunque se quieren y se aman, también chocan y se maltratan, con gritos y hasta golpes. In the same way, the younger child has learned to get frustrated and every time he loses, eh, he reacts aggressively. So even though they love each other, they crush and mistreat each other a lot with screaming and even hitting. Yo como madre, ¿qué debo hacer en ese caso? As a mother, what should I do in those cases? Y ella aquí preguntaba algo adicional, pues que es, es, es lo mismo, ¿no? Ella dice, ¿cómo lo logro con mis hijos? ¿Cómo cambio la visión que tengo de mí misma como jefe de mis hijos? So she was saying also in the chat there, how do I change the vision I have of myself so that I can act, uh, act with my kids? Okay. Beautiful. Thank you. Gracias. Thank you. Well, you could say that in your house, you are witnessing these scenes with your two boys. Se podría decir que tú en tu hogar estás siendo testigo de esta escena con tus dos hijos. But... If you turn on the television or you go to the internet, you will see the same scenario between countries, between uh, neighbors. Pero si prende la televisión, vas a ver que esta situación está también sucediendo entre los países o entre vecinos. From people of all different ages. De personas de diferentes edades. That speak different languages. Que hablan diferentes idiomas. In your house, that's like a micro version of the whole world. Lo que sucede en tu casa es una micro visión de lo que está sucediendo en todo el mundo. And you may be tempted to watch the images of the world. Y quizás estás tentada a ver a las imágenes del mundo. And you may say, uh, Trump 
He seems aggressive. Y puedes decir, Trump parece ser agresivo. And Putin, uh, he may not be the same age, but they don't always agree. Y Putin quizá no tiene la misma edad, pero nunca están de acuerdo. And you may see that in the presidents lo, of the different prime ministers and presidents. Y lo puedes ver entre los presidentes y los primeros ministros. And then you see the new prime minister of New Zealand. She's a very loving woman. Y luego puedes ver el primer ministro de Nueva Zelanda, que es una mujer muy amorosa. And you may think, maybe I wish there were more women like that in y charge of all the other countries. Luego puedes decir, ay, ojalá hubiesen más mujeres como ella a cargo de diferentes países. Maybe the countries wouldn't fight so much. Quizás los países no se pelearían tanto. They talk more, talk and work it out. Hablarían más y tendrían acuerdos. But you still are facing it in your house. Pero tú lo estás eh, teniendo en tu casa. With your two sons. Con tus dos hijos. Now what Jesus wants you to do. Ahora lo que Jesús quiere que tú hagas. Is to see the situation as a whole. Es que veas la situación como una. And see that non-judgment is your function. Y ver que no juzgar es tu función. That by being calm and peaceful and non-judgmental. Y que al mantener la calma y ser pacífica y no tener juicios. You are bringing calmness to not only to your your house and your boys. Estás trayendo calma no solo a tu casa y a tus hijos. But really to the whole world. Sino que a todo el mundo. Because your mind is the perceiver of of all the. The situations. Porque tu mente es la que percibe todas las situaciones. And if you can be peaceful, y si tú puedes ser pacífica, he says you will see a peaceful world. Verás un mundo pacífico. When you react to the aggression of, of either of the boys, cuando tú reaccionas a la agresión de cualquiera de tus dos hijos, or you react to the frustration of either of the boys, o reaccionas a la frustración de cualquiera de tus dos hijos. You should say, ah, oh, they are just reflecting back to me my own frustration. Deberías decir, ah, ellos me están reflejando a mí mi propia frustración. And if I'm bothered by either of their aggression, y si me molesta su agresión, you can come back and say, ah, oh, there's an aggressive part that still is in me. Puedes volver y decir, ah, hay una parte agresiva que se encuentra en mí. There's still something in there that believes that that aggression or anger uh, is helpful. Hay algo en mí que piensa que la agresión tiene utilidad. And and so you start to see your boys as offering you a gift. Entonces empiezas a ver tus hijos como que si te estuviesen dando un regalo. Because Whenever you feel upset, they're just reflecting something back that you have not looked at yet. Porque cuando tú te sientes disgustada, ellos te están reflejando algo a ti que tú antes no habías visto. Uh, one time I had a friend who said, uh, can I come and live in the same house where you live? Una vez tuve una amiga que me dijo, ¿puedo venir a vivir en la misma casa que tú vives? And I said, yeah, that, that feels good. Y yo dije, sí, eso se siente bien. And she said, uh, can I bring my two cats? Y ella me dijo, ¿Puedo traer mis dos gatos? And I said, okay. Y yo dije, Está bien. I have two cats. Tengo dos gatos. So we'll have four cats. Así que tendremos cuatro gatos. And the two of us. Y los dos de nosotros. In the house. En la casa. And so she made a pretty long trip to bring her cats. Entonces ella hizo un viaje largo para traer sus gatos. And when these cats got in the same house, y cuando estos gatos se juntaron en la misma casa, it's like my cats were reflecting me, the belief in mi casa. <laughs> and mis gatos estaban reflejando la creencia de esta es mi casa. And they weren't very friendly. Y no eran muy amistosos. They weren't in the mi casa su casa no frame of mind. En el estado mental de mi casa es tu casa. And then the other cats came in. Y luego los otros dos gatos vinieron. Many noises came. Muchos ruidos vinieron. Many noises. Muchos ruidos. It sounded like a siren. Sonaba como una sirena. Sounds like a hospital. Como el hospital. And then, then they started chasing each other. Y luego se empezaron a perseguir. 
So I'm sitting at the kitchen table. Entonces yo estoy sentado ahí en la cocina. And it's and she's going ah. Y ella está como ah. But to me, I, I said, there's no problem. Pero yo estoy ahí, digo, no hay problema. And she said, what is going on? Y ella dice, ¿qué está sucediendo? And she said, don't you see? No ves? There's a big problem here. Tenemos un problema acá. And I said, no, I, I don't see a problem. Y dije, no, yo no veo el problema. There's just some new sights and sounds. <laughs> Hay diferentes vistas y sonidos. But what does that have to do with me? Pero eso que tiene que ver conmigo. Do you think I'm a pet owner? ¿Crees que yo soy un dueño de unos gatos? My cats would be insulted if they thought that I owned them. Mis gatos estarían insultados si ellos creyesen que yo soy el dueño de ellos. And I just can't see a problem. Y yo no veo el problema. So this begins the, the healing. Entonces esto trajo eh, o empezó la sanación. Lesson number two in A Course in Miracles workbook. La lección número dos en el libro de ejercicios de Curso de Milagros. Is I have given everything I see all the meaning it has for me. Es, yo le he dado todo el yo le he dado todo el significado que tiene para mí. So you see, you can practice this lesson with your your two boys. Y es, ves que puedes practicar esta lección con tus dos hijos. Now, if you want to be truly helpful. Ahora si quieres ser verdaderamente útil. Like an agent of the Holy Spirit and Jesus. Como un agente del Espíritu Santo y de Jesús. You will find that you slowly have to re resign as the mom character. Vas a tener que vas a tener que resignar con el personaje de madre. Uh, because that filter is still an ego filter. Porque ese filtro es un filtro del ego. And you want to learn to truly give. Y tú quieres aprender a dar realmente. That's that's what would be the best for any mother is to give the love in her heart to her children. Eso sería lo mejor para cualquier madre, dar el amor en su corazón a todos sus hijos. So that she could learn to give it to everyone in the world. Para que pueda aprender a dárselo a todos en el mundo. You know, you may start off as the mother of boys, but soon you'll be Mother Mary and Mother Mary Magdala. Puedes haber empezado como la madre de tus dos hijos, pero pronto te vas a ver como María o María Magdalena. Yeah, you'll be in communion with Jesus if you if you let him wash that mother concept. Vas a estar en comunión con Jesús si deja que se lave este concepto de madre. Yeah. And that's what you want. You just want to be happy. Eso es lo que quieres. Quieres ser feliz. But it, it means you have to give up concepts of control. Pero eso significa que tienes que dejar ir los conceptos de control. Uh, when I think of Jesus, I think how open-minded Jesus was. Cuando pienso en Jesús, pienso en la mentalidad abierta que tenía Jesús. He was still surrounded by many people. Estaba rodeado por muchas personas. Rabbis. Rab rabinos. Uh, different um, uh, teachers from different uh, like synagogues. Diferentes and, maestros de diferentes sinagogas. Uh, there was there was many influences. There was the Romans. Había muchas influencias. Estaban los romanos. And the like the centurions. There were guards. Y los guard guardianes. Uh, Sometimes they would crucify people upside down. Algunas veces crucificaban a todas las personas. To punish people, they would. Para castigarlos. They would put them in a cross upside down. Los ponían en una cruz al revés. And let them bleed and die upside down. Y los dejaban sangrar al revés. But Jesus had to learn to be open. Pero Jesús tuvo que aprender a tener una, a ser abierto. To not try to change the world. A no tratar de cambiar el mundo. He was never trying to chase the Romans Nunca intentó perseguir a los romanos uh, out of uh, Jerusalem or Galilee. De Jerusalea, Jerusalén o Galilea. He did not take a political stance. Él no tenía un punto político. He was just the observer. Él simplemente era el que observaba in total peace. En total paz. Not trying to change anybody. Sin tratar de cambiar a nadie. But trying to see them all as God would see them. Sino que tratar de ver a todos como Dios los ve. With no judgment. Sin juicios. Let me use an example from India. Déjame utilizar un ejemplo de India. Most people know who Gandhi was. Muchas de las personas saben quién es Gandhi. And Gandhi uh, one time was asked if uh, if he was a saint trying to become a politician. Y una vez se le preguntaron a Gandhi si él era un santo tratando de convertirse en un político. 
And he said, oh no. Y él dijo, oh no. He said, I'm a politician trying to become a saint. Soy un político tratando de convertirme en un santo. So you're a mother trying to become a saint. Y tú eres una madre que está intentando convertirse en una santa. And that's why you have a course in miracles. Y es por eso que tienes un curso de milagros. There was another teacher over there when Gandhi lived. Había otro maestro en el tiempo de Gandhi. And his name was Ramana Maharshi. Y su nombre era Ramana Maharshi. A very famous saint. Era un santo muy famoso. And so Ramana did not say he was a politician. Y Ramana no decía que él era un político. And the people would come to Ramana and they would go, wow, it's so silent. Y la gente iba a Ramana y le decía, oh, tan silencioso. They just feel so loving when they got close to him. Y se sentían tan amorosos cuando se acercaban a él. Because he was truly a saint. Porque realmente era un santo. And so somebody said, what do you think about Gandhi over there? Y una vez le dijeron, ¿qué piensas de Gandhi allí? He's trying to free India from the British rule. Él está tratando de liberar a eh, India del de gobierno británico. And he's doing fast, he's doing meditations. Está haciendo ayunos y meditaciones. He's leading non-violent protests. Está liderando protestas no violentas. He's breaking the law, he's making salt. Está quebrando la ley, está haciendo sal. And the British told him, no, you can't make salt. Y los británicos le dijeron que no podía realizar sal. So they went to Ramana. Entonces fueron a Ramana. And they said, what do you think about all this? Y le dijeron, ¿qué piensas tú de todo esto? He had no opinion. No tenía ninguna opinión. No opinion about India. No tenía ninguna opinión acerca de India. Or the British. O de los británicos. Or politics. O los políticos. They said, what do you think about the Hindu and the Muslim conflict y in this country? Decían, ¿qué piensas acerca del conflicto de los musulmanes y los indios en este conflicto, en este país? No opinion. No tengo ninguna opinión. Nothing whatsoever. Nada, para nada. Not positive or negative. Ni positivo ni negativo. Because the silent state of mind. Porque el estado mental silencioso accepts all things Acepta todas las cosas exactly as they are. Exactamente como son. That's what forgiveness is. Eso es lo que es el perdón. It's a state of pure acceptance. Es un estado de puro aceptar. You see that nothing should be different. Nada debería ser diferente. Nothing ever could be different. Nada nunca pudo ser diferente. <laughs> that everything is just as it is. Todo es exactamente como es. Now, if you start to feel, practice this and feel this, Entonces, si tú a practicar esto y sentir esto, you will notice that your perception of aggression and frustration will go away. Vas a ver que tu percepción de frustración y agresión va a desaparecer. That not only will mom turn into a saint, y no solo la madre se va a ver una santa, but the children will turn into saints as well. Sino que los hijos se van a convertir en santos también. Because the saintly perception of forgiveness, porque la percepción de santidad, de perdón, which is the whole purpose of the course, el cual es todo el propósito del curso, you will accept as an experience. Lo vas a haber aceptado como una experiencia. You will say, ah, that's what I, this is all meant for. Vas a decir, ah, es para esto era todo esto. You'll think I was crazy to think I was a mom trying to control two boys. Y vas a pensar, estaba loca cuando pensaba que era una madre tratando de controlar a dos hijos. That was that was insane to believe that. Eso era una locura creer eso. So I always tell everyone that everyone is a saint in training. Entonces siempre le digo a todos que son santos en entrenamiento. And they say, David, don't use that word, please. Y dicen, David, no utilices esa palabra, por favor. And I say, no, it's, it, you're growing into it. Y yo digo, no, sí, estás creciendo en ella. It's very natural. Es muy natural. It's natural to be a saint. Es natural ser un santo. <laughs> That's like a teacher of God. Es un maestro de Dios. Yeah. So thank you for that Así question. Así que gracias por esa pregunta. <laughs> gracias, David. We're bringing non-duality and mothering together. Estamos trayendo la non-dualidad y ser madre juntos. Yes. <laughs> <risa> hermoso, hermoso. David, bueno, Juan Pablo pregunta. Juan algún, Pablo Isarski. <risa> en algún momento estuve buscando lecturas relacionadas con la no dualidad. I have been looking for some readings related to non duality. Y encontré que es la principal crítica que la Iglesia Católica le hace a un curso de milagros. And I found that it is the main critic that the Catholic Church uh, does to a course in miracles. ¿Sabes por qué? Do you know why? Yes, the, many of the, the 
the, the beliefs that are part of the, the Catholic Church theology sí, muchas de las creencias que son parte de la teología de la Iglesia Católica are based on the teachings that, that duality is reality. Están basados en la creencia de que la dualidad es real. That somehow God exists outside of this duality. De que de alguna forma Dios existe fuera de esta dualidad. But believes that the duality is real. Pero cree que la dualidad es real. So in Catholicism, heaven is seen as real. Entonces en el catolicismo el real es visto como real. And hell is seen as equally real. Y el infierno es visto igualmente como real. Uh, God is seen as real. Dios es visto como real. But the devil is uh, equally real. Pero el diablo es igualmente real. And therefore, this world represents a, a real battle. Entonces, este mundo representa una batalla real. That's going on between good and evil. Que está sucediendo entre el bien y el mal. In the camp of the good guys. En el campo de las personas que son buenas. Is Jesus and the Holy Spirit. Está Jesús y el Espíritu Santo. In the bad guys camp. En el campo de los que son malvados. Is the devil. Está el diablo. Demons. Y los demonios. Dark forces. Las fuerzas oscuras. And to the theology of Catholicism, there's a real battle going on. Y para la teología del catolicismo hay una batalla real que está sucediendo. But with the Course in Miracles, Jesus is saying no, that, that's, that's not a real battle. Pero en el Curso de Milagros, Jesús dice no, eso no es una batalla real. Truth does not fight against illusions. La verdad no está luchando en contra de las ilusiones. And illusions don't fight the truth. Y las ilusiones no luchan contra la verdad. Illusions battle with themselves. Las ilusiones se batallan a sí mismas. So it's an illusion of a battle. Entonces es la ilusión de una batalla. It's not a real fight. No es una batalla real. So those who criticize a course in miracles. Entonces los que critican un curso de milagros are basically just critical of non-dual teachings. Están criticando las enseñanzas no duales. They would criticize Advaita Vedanta. Van a criticar al Advaita Vedanta. Or they might criticize Taoism. O también al Taoísmo. As being crazy. Como una locura. As being unrealistic. Lo critican y dicen que es irrealista. But to a practitioner of the Tao. Pero a alguien que practica el Tao or a non-dual Advaita practitioner. O un practicante del Aveda. Yeah, Aveda Vedanta. Aveda Vedanta. Uh, that's from India. Eso es de India. Yeah, it's the same as with A Course in Miracles. Es lo mismo que con un curso de milagros. It's the teaching that if you go into the peace, es la enseñanza de que si vas hacia la paz, you will see only light. Verás solo luz. And you will see that there is nothing but light. Y verás que no hay nada más que luz. And for myself, I had uh, three revelations. Y yo tuve tres revelaciones. Where the whole world disappeared. En donde todo el mundo desapareció. And all there was was light. Y todo lo que había era luz. And the light of wisdom and love. Y la luz de la sabiduría y el amor. So it was a very direct experience for me. Entonces fue una experiencia muy directa para mí. Sometimes people have those experiences. A veces las personas tienen esas experiencias. But they feel like, oh, no one else in the world can relate to that. Pero dicen, uh, nadie más en el mundo puede relacionarse a eso. So they try to forget it. Entonces intentan olvidarlo. Or pretend it didn't happen. O pretender que nunca sucedió. But to me, that was a very strong experience. Pero para mí fue una experiencia muy fuerte. Of a direct contact with God. De un contacto directo con Dios. So after the experience. Entonces luego de la experiencia. I wasn't concerned if God was real or not. No me preocupaba si Dios era real o no. Because that was the most real experience I, I ever had. Porque esa fue la experiencia más real que tuve. Yeah, and it was so wonderful that I said, I want to, uh, I want to know the fullness of that light. Y fue tan maravilloso que dije, quiero conocer eh, la compleción de toda esa luz. And in A Course in Miracles, y en el curso de milagros, Jesus says that there are many forms of the universal curriculum. Jesús dice que hay muchas formas del currículum universal. So he's not saying the course is the only pathway. Entonces no está diciendo que el curso es el único camino. He's saying there are many helpful pathways. Está diciendo que hay muchos caminos que son de utilidad. 
but also he's saying that there's an experience Pero también te está diciendo que hay una experiencia that is the, the purpose of all religions and theologies la cual es el propósito de todas las teologías y todas las religiones which is just pure peace of mind y la cual es la paz mental and he's saying don't take other pathways dice, for yourself no traigas otros caminos para el, y los hagas tuyos but he's saying whichever pathway is is given you sino que el camino que se te ha dado give your whole heart to it dale todo tu corazón really practice it realmente practícalo don't compare and contrast pathways no compares y contrastes diferentes caminos or compare different theologies o compares diferentes teologías he says just go for the experience simplemente ve hacia la experiencia and so that's what I took as my guidance. Y eso es lo que yo tomé como mi guía. And then he took me traveling around the world. Y luego me llevó a viajar alrededor del mundo. To 44 countries. A 44 países. And he said, I want you to learn how to be happy. Y dijo, quiero que aprendas a cómo ser feliz. And live in the present moment. Y vivir en el momento presente. And your happiness is what you're teaching. Y tu felicidad es lo que estás enseñando. You're not teaching a theology. No estás enseñando una teología. And then he said, even the theology of a course in miracles. Y luego dice, incluso la teología de un curso de milagros. That will disappear. Eso va a desaparecer. When you go into the light. Cuando vas, vayas hacia la luz. But you will realize you had no no uh, way of judging anything. Pero te das cuenta de que no tenía forma de juzgar nada. The judgment was just denying the light. Que juzgar era negar la luz. So I have friends who are Catholic priests. Entonces tengo amigos que son sacerdotes católicos. And Buddhists. Y budistas. And atheists. Y ateos. <laughs> I, I really don't care what they are. No me importa lo que son. <laughs> or what they call themselves. O cómo se llaman a sí mismos. Because my my heart wants to extend happiness. Porque mi corazón quiere extender la felicidad. And I I listen to what they tell me. Y yo escucho lo que me dicen. Uh, one time I was getting my car fixed. Una vez estaba arreglando mi auto. And I was sitting at a, a muffler shop. Y estaba en el local. And a woman came up and sat next to me. Y una mujer se sentó al lado mío. And she started smiling and talking. Empezó a sonreír y hablar. And then quickly she asked me a question. Y de pronto me realizó una pregunta. She said, uh, what is the name of God? Me dijo, ¿cuál es el nombre de Dios? Which is a pretty loaded uh, religious question. Lo cual tiene un nom una connotación religiosa muy cargada. It's most uh, religious people would say, "Better be careful how you answer that question." Muchas personas religiosas van a decir, "Ten cuidado cómo responder esa pregunta." But she smiled at me and she said, "What is the name of God?" Pero ella me dijo, "¿Cuál es el nombre de Dios?" Sonriendo. And I smiled back at her. Y yo también le sonreí. And I said, "Tell me." Y yo le dije, "Dime." <laughs> I see how. Jesus is oh he's so good. Jesús es tan bueno. <laughs> he he knew how to answer that question. Él sabía cómo responder esa pregunta. You tell me. Tú dime a mí. And so I think she I think she might have said it was Jehovah or Creo que dijo Jehovah. Yahweh or oh, one, Yahweh, one of them. Oh uno de ellos. And I was like, "Yes." Y yo sí. Because I can I can join in the spirit of love. Porque me puedo unir en el espíritu de amor. Regardless of the name. Sin importar el nombre. You know, you can call call God one. Puedes llamar a Dios uno. <laughs> or Dios. O Dios. Or whatever name you want. O el nombre que te quieras. But the experience is love. Pero la experiencia es amor. So I'm really not that interested in theologies. Entonces no me interesan tanto las teologías. And I'm not interested in philosophies. Y tampoco las filosofías. I'm into the experience of love and happiness. Sino que me interesa la experiencia de la felicidad y el amor. Some of you have heard of uh, Byron Katie. Quizás alguno de ustedes escucharon hablar de Byron Katie. And Byron Katie said, "My religion is connectedness." Y ella dijo que su religión es la conectividad. I like that. A mí me gusta eso. I relate to that. Yo me relaciono con eso. Because to me, it's all about connection. Porque para mí es todo acerca de la conexión. It's not about splitting hairs over beliefs. No es acerca de dividir los pelos acerca de creencias. Yeah. So people can tell me anything they want. Entonces las personas me pueden decir lo que quieran. I'm still going to connect with them. Me puedo seguir conectando con ellos. Because 
The experience is more important to me than the belief. Porque la experiencia es más importante para mí que la creencia. Yeah. So thank you. Así thank you gracias. for that question. Gracias that por esa one. pregunta. Gracias. Paola hace una pregunta, dice. Paola is making a question. She's saying. ¿Cómo equilibrar el permiso que me doy para sentir las emociones que llegan a mi vida? How to balance the permission I give myself to feel the emotions that come into my life sin caer en utilizarlas para victimizarme without falling into the trap of using them to victimize myself. ¿Y cómo diferencio cuando me escapo de una emoción And how do I differentiate when I escape from a situation? Y cuando ya la he vivido y trascendido. And when I have already lived it and transcended it. Gracias. Oh, great. Well, I think you can start to think of your emotion as like a guest in your mind. Creo que puedes pensar en tu emoción como un invitado en tu mente. Uh, they're welcome to visit. Este, son bienvenidos a visitar. But they aren't necessarily welcome to live there. Pero no necesariamente están invitados <laughs> a vivir allí. Um, because they are temporary. Porque son temporales. Like passing clouds. Como las nubes pasajeras. Uh, Jesus never tells us to make our home in the clouds. Jesús nunca dice que hagamos nuestro hogar en las nubes. He just says don't push them away. Simplemente dice no las empujes. And don't try to deny what is moving through your mind. Y no niegues lo que se está moviendo a través de tu mente. And I think it's the same with situations. Y creo que es lo mismo con las situaciones. Jesus knows that there's another way to look at the world. Jesús sabe que hay una nueva forma de mirar al mundo. Where all the situations are brought together. En donde todas las situaciones se unen. And you can see the big picture. Y puedes ver eh, la pantalla grande. But... He knows the ego wants us to escape from one situation to the next. Pero el ego quiere que escapemos de una situación a la otra. So it gives us the geographical escape. Entonces nos da un escape geográfico. Sometimes it gives us the escape from one job to go to another job. Luego nos da un escape de un trabajo hacia otro trabajo. From one relationship to another relationship. De una relación a otra relación. Because the ego is convinced that the problem is in the form. Porque el ego está convencido de que el problema se encuentra en la forma. And the ego says if you change the form, y el ego dice que si cambias la forma, then you'll be happy. Luego serás feliz. But it doesn't tell us it's a trick. Pero no nos dice que es un truco. We keep trying to change the form. Seguimos tratando de cambiar la forma. And trying to escape from certain situations. Y tratar de escaparnos de ciertas situaciones. But your mind goes with you wherever you go. Pero tu mente va contigo donde tú vayas. You need to make friends with your mind. Necesitas, <laughs> <laughs> necesitas darle la, ser amistoso y darle la bienvenida a tu mente. And your mind seems to have lots of emotions. Y tu mente parece tener muchas emociones. Like a whole rainbow of um, emotions. Como un arco iris de emociones. But you have to welcome the rainbow. Pero tienes que dar la bienvenida al arco iris. But it's not necessarily, you're not saying, rainbow, make your home inside my mind. Pero no le dices al arcoíris, arcoíris, haz tu hogar dentro de mi mente. No, you want to be able to experience the emotion and then to be willing to let it go. No, tienes que estar dispuesto a experimentar la emoción y luego estar dispuesto a dejarla ir. And I'm talking about all fear-based emotions. Y estoy hablando de todas las emociones basadas en el miedo. Because the... There are many people call them negative emotions. They're just uh, different colors of fear. Porque muchas personas lo llaman emociones negativas, pero son diferentes colores del miedo. And one of the beliefs you must question is that that there are different um, different shades of gray, different emotions. Y una de las creencias que tienen que cuestionar es que hay diferentes grados o diferentes eh, colores de el miedo. Jesus is saying that there are variations, but they're all a form of fear. Jesús dice que hay variaciones, pero son todos la misma forma de miedo, distinta forma de miedo. Yeah, and the fear gets projected from the mind to the world. Y el miedo, el miedo se proyecta de la mente hacia el mundo. 
You may have fear of memories from the past. Quizás tengas miedo de memorias del pasado. Like when you were in the dentist. Como cuando estabas en el dentista. And you, you're afraid of going to the dentist because of what happened before. Y tienes miedo de ir al dentista por lo que sucedió antes. Or you may have fears of the projected to the future. O tienes miedos proyectados en el futuro. That the past may repeat. Que el pasado se puede repetir. And that there may be outcomes that you must face in the future. Y que hay resultados que vas a tener que enfrentarte en el futuro. Like sickness and death. Como la enfermedad y la muerte. Death from a reincarnation perspective. La muerte de una perspectiva de reencarnación. That it still are projections of the fear in the mind. Esto siguen siendo proyecciones del miedo en la mente. So once you start to experience that all fear is really the same emotion. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que todo el miedo es una misma emoción. And you're willing to question what you believe about the fear. Y estás dispuesto a cuestionar lo que tú crees acerca del miedo. What are the beliefs underneath the fear? ¿Cuáles son las creencias que se encuentran debajo del miedo? Then you'll be willing to let those beliefs go. Luego vas a tener la voluntad de dejar ir esos miedos. But most human beings don't have a context like A Course in Miracles Pero gives. La mayoría de los seres humanos no tiene el contexto que da el curso de milagros. They're not aware of how powerful their mind is. No son conscientes de qué tan poderosa su mente. They're not aware of like the map of the mind. No están conscientes acerca del mapa de la mente. That your desire produces your beliefs. Que tus deseos producen tus creencias. That your beliefs produce your thoughts. Que tus creencias producen tus pensamientos. That your thoughts produce your emotions. Que tus pensamientos producen tus emociones. And that your emotions produce your perceptions of the world. Y que tus emociones producen tus percepciones del mundo. Yeah. It took me many years before I discovered this. Me tomó muchos años hasta que pude descubrir esto. And then life started to get easy. Y luego la vida se empezó a volver más fácil. I'm like, oh, I'm seeing this. Y dije, ah, estoy viendo esto. Like the question of the mother with her two children. Como la pregunta de la madre con sus dos hijos. I'm perceiving a conflict, frustration, aggression. Estoy percibiendo un conflicto, frustración, agresión. Between the, the two boys. Entre los dos hijos. Ah, what do I feel? Ah, ¿qué es lo que yo siento? Hmm, I'm kind of frustrated too. Hmm, yo también siento frustración. <laughs> I'm frustrated of watching their frustration. Estoy frustrada al ver su frustración. What do you have to say about that, Jesus? ¿Qué tienes que decir para eso, Jesús? He's like, yeah, that's right. Your frustration in your mind is producing that scenario of frustration. <laughs> sí, la frustración en tu mente está produciendo la el escenario de frustración. Oh my gosh, how do I stop feeling frustrated? Oh, por Dios, ¿cómo paro de sentirme frustrado? Well, why don't you get in touch with your thoughts that are underneath your frustration feeling? Bueno, entonces, ¿por qué no te pones en contacto con los pensamientos que están debajo de tu sentimiento de frustración? And where are these crazy thoughts coming from? ¿Y dónde vienen estos pensamientos? From your ego belief. De tu creencia del ego. You believe these thoughts are true. Tú crees que estos pensamientos son reales. And that's why you're feeling frustrated and you're perceiving that the children acting it out. Y es por eso que te sientes frustrado y estás percibiendo a tus hijos actuando esa frustración. Okay, how do I escape the ego? Está bien, ¿cómo escapo del ego? Prayer. Oración. Prayer is the medium of miracles. La oración es lo medio de los milagros. When you learn how to pray, you change your desire in your mind. Cuando aprendes a orar, cambias el deseo en tu mente. From separation to unity. De la separación hacia la unidad. From projection to forgiveness. De proyección al perdón. You go to the core of your mind. Vas hacia el núcleo de tu mente. Deep inside your heart. Bien dentro de tu corazón. And you pray for purification. Y oras para una purificación. You pray to, for God to guide you. Oras para que Dios te guíe. And, and it works. Y funciona. Yeah, prayers are answered. Sí, las oraciones son respondidas. Somewhere you must have prayed for a course of miracles. En algún momento lugar, eh, oraste por un curso de milagros. Somewhere you must have prayed for Maria and Marina and I to come on the television screen. En algún lugar o momento oraste para que María, yo y David vinieran y estuvieran en tu pantalla de televisión. Yeah. So somewhere this this uh, 
session is an answer to a prayer that's deep inside your heart. En algún lugar, esta sesión es una respuesta a una oración que se encuentra bien dentro en tu corazón. And it, it offers the, the hope that y you can actually heal your mind. Ofrece la esperanza de que puedes sanar tu mente. So thank you. Así que gracias. Beautiful. <laughs> thank you. Um, bueno, María Fernanda pregunta. María Fernanda y Saski. ¿Cómo entender la no dualidad respecto al resto de seres vivos de la creación? How to understand non-duality with respect of other uh, living creatures in the world, in the creation? Casi siempre hablamos de la unicidad de los seres humanos con el Padre, pero ¿qué pasa we, con los animales? We, own, we usually talk about the oneness of us with the Father, but what happens with the animals, for example? Thank you. Yeah. Well, we tend to think of living beings and living creatures as uh, individuals. Tendemos a pensar a las criaturas vivientes como individuales. Although uh, our soul does not seem to be content and happy. Aunque nuestra alma no parece estar contenta y feliz. And so if you, if you even study like the native Americans or Aboriginal traditions. Entonces, si estudiaste las tradiciones aborigin, eh, de aborígenes o de América nativa. Yeah, they will talk about the animals as as powerful symbols. Hablan de los animales como símbolos poderosos. Like an eagle flying over your head right when you have an insight or a realization. Como un águila que vuela arriba de tu cabeza cuando tienes un vistazo o te das cuenta de algo. Or an owl being a symbol of uh, wisdom. O un búho como un símbolo de sabiduría. Uh, then, if you look back in cultures like uh, Joseph Campbell, the snake has, <laughs> has many meanings as well. Entonces, si miras diferentes culturas, Joe Campbell para la serpiente tiene muchos símbolos también. But If you are open to the, this world as a dream, Pero si te abres a la idea de que este mundo es un sueño, and that animals are just dream symbols, y que los animales son símbolos del sueño, along with the stars and the planets, junto con las estrellas y los planetas, the oceans, the humans, los océanos, los humanos, uh, that everything is just symbolic, que todo es un símbolo, then you can start to use those symbols as communication with your spirit. Entonces puedes empezar a utilizar esos símbolos como con, como, como comunicación con el espíritu. Uh, I was thinking of a book where a woman went on a walkabout with the aboriginals. Estaba pensando acerca de un libro en donde una mujer va caminando con aborígenes. And this tribe could go for days without, uh, without food. Y esta tribu podía ir por días sin, sin comer. But eventually they would get hungry. Pero, uh, eventualmente <laughs> sentían hambre. And so they would tune in and pray. Entonces se sintonizaban y oraban. And they, they would ask y the, preguntaban the animals, a los animales uh, who is available to be eaten. Eh, ¿Qué animal está disponible para eh, ser comido? We are Porque tenemos hambre. And then an animal would volunteer. Y un animal eh, era voluntario. This is at the level of the mind. Esto se encuentra todo en el nivel de la mente. So they would send like four or five of the hunters out to, uh, to the animal. Entonces enviaban cuatro cazadores hacia el animal. And the animal would surrender over. Y el animal se entregaba. They would Seem to kill the animal, bring, matar al animal, bring the animal back to the tribe, el animal hacia la tribu, and then the tribe would have a meal. Y luego la tribu tenía una comida. Now what I like about this is you start to see everything as a decision. Eventually accepting the atonement, Eventualmente, aceptar la expiación, like Jesus did, como Jesús lo hizo, And releasing the belief in this dream world. Y liberar la creencia en este mundo de sueño. And waking up to pure love and spirit. Y despertar al puro amor y espíritu. That's the decision we're all working on. Esa es la decisión <laughs> en la que todos estamos trabajando. 
But the ego made up decisions. Pero el ego inventó las decisiones. Because in heaven there are no decisions. Porque en el cielo no hay decisiones. Because it's pure oneness. Porque es pura unidad. You have to have two to decide. Tienes que tener dos para decidir. <laughs> so there's no decisions in heaven. Entonces no hay decisiones en el cielo. But in the dream realm. Pero en el reino de los sueños. Everything that is perceived is. Todo lo que es percibido. Is the result of a decision. Es el resultado de una decisión. And that decision is an interpretation. Y esa decisión es una interpretación. And that interpretation is based on a belief. Y esa interpretación está basada en una creencia. So as you're guided by the spirit, Entonces, a medida que eres guiado por el espíritu, you start to see the world in a different way. Empiezas a ver el mundo de una forma diferente. You start to see that it's all energy and frequencies. Empiezas a ver que todo es energía y frecuencias. Uh, one time I was in, in a country and I was just walking along the road. Una vez estaba en un país y estaba caminando por un camino. And it seemed like there was a growling vicious dog charging at me. Y parecía que había un perro que estaba ladrando muy viciosamente. But I was really tuned into Jesus. Pero yo estaba sintonizado con Jesús. Like, okay, what would you have me say and do? Okay, Jesús, ¿qué quieres que haga y haga? With this charging, growling dog. Con este perro que no para de ladrar. And he said, go down, take a knee. Y dijo, arrodíllate. David, take a knee. David, arrodíllate. So I went down to one knee and I put my arms out like this. Entonces me arrodillé en una rodilla y abrí los brazos así. And it was like the growling dog hit an invisible fence. Y es como si el perro hubiese enfrentado con unas rejas invisibles. He just stopped on an instant. Simplemente frenó en un instante. Because the world is a reflection of the state of mind. Porque el mundo es un reflejo del estado mental. And if you go into pure Christ alignment. Y si vas hacia la alineación de Cristo. Which is pure peace and gentleness. Lo cual es pura paz y gentileza. Defenseless. Indefensión. All powerful. Todo poderoso. But also not any conflict. Pero sin conflicto. Then the world must reflect that state of mind. Entonces el mundo debe reflejar ese estado mental. So that's why Jesus is teaching us. Y es por eso que Jesús nos está enseñando. That if you can be completely defenseless, que si puedes ser completamente indefenso, you will be so meek and gentle vas a ser tan gentil, that you will overcome the whole world of perception, que vas a sobrepasar todo el mundo de perception with your beautiful Christ state of mind. Con tu hermoso estado mental crístico. And it has no exceptions. Y no tiene excepciones. So the best defense is no defense. Entonces la mejor defensa es no tener defensa. When you come without any defenses at all. Cuando vienes sin ningún tipo de defensa. You are absolutely invulnerable. Eres absolutamente invulnerable. You cannot experience harm. No puedes experimentar el daño. Because the Christ mind is the spirit. Porque la mente de Cristo es el espíritu. And there is nothing that can threaten the spirit. Y no hay nada que pueda amenazar al espíritu. If you believe in the body, si tú crees en el cuerpo, and you believe in time, si tú crees en el tiempo, then the ego says you need many defenses. Entonces el ego dice que tú necesitas muchas defensas. Psychological defenses. Defensas psicológicas. Physical defenses. Defensas físicas. Karate, karate. martial arts. <laughs> so if I believe like in kung fu, porque entonces yo creo en kung fu, and a dog is charging you, me, y uh, un perro viene hacia mí. In China, we'll say. En China dicen. An angry Chinese dog. Viene un perro chino. If I believe in kung fu. Si yo creo en kung fu. Oh. <laughs> you see. Ves. But that's still a defense. Pero eso sigue siendo una defensa. Uh, if I try karate chop si, on on the dog. Si trato de karate. Judo. Wrestling. Yo judo. Yo. No. No. Jesus is like no no no. Eso dice no 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 no. Oh, no. No. It's not what I'm teaching you. Eso no es lo que estoy enseñando. Defenseless. Indefensión. You you relax into the peace. Te relajas en la paz. You see, there is no external threat. Ves que no hay amenazas externas. The ego belief was the threat. La creencia en el ego es la amenaza. And Jesus says, and I am the correction. Y Jesús dice, yo soy la corrección. For that crazy belief. Para esa creencia de mente. So relax into me. Entonces relájate en mí. Instead of. En vez de ah. No. no. 
so this is very practical. Entonces esto es muy práctico. This is very helpful. Y esto es de mucha ayuda. Especially when you travel to many countries. Especialmente cuando viajas a muchos países. The ego says, be careful. El ego dice, ten cuidado. There's invisible threats. Hay amenazas invisibles. The COVID-19. El virus. You eh, can't even see it with your eyes. Ni siquiera lo puedes ver con tus ojos. But it comes in the mist. Pero viene en la niebla. It, you, it comes through the sneeze. Viene, viene a través de los estornudos. Achus. The ego says, ah! El ego está como, ah! Hold your breath. <laughs> Don't inhale. No inhales. No, Jesus no. is like, please. Que se dice, por favor. Now you're afraid of microbes. Ahora tiene miedo de los microbios. That are so tiny, they're flying through the air. Que son tan pequeños y vuelan por el aire. He says, Él loco, dice, no. loco. <laughs> Estás loco. You, you really have gone crazy. Realmente te has vuelto loco. You know, you, you believe in something that's not really there. Tú crees en algo que realmente no se encuentra allí. And whether it's a microbe, se hace un microbio, or let's get back to the question, oh, well, an, a pregunta, an animal, o un animal. <laughs> it's the same. Es lo mismo. The microbe and the animal, el microbio y el animal, are both organisms, son dos organismos, that the ego says are living organisms, que el ego dice que son organismos vivientes. One, it says, is a horse. Uno es un caballo. The other, it calls a virus. El otro se llama un virus. They're both unreal. Los dos son irreales. Because why? ¿Por qué? One time there was a Course in Miracles teacher Una vez había un maestro en Curso de Milagros called Ken Wapnick. Llamado Ken Wapnick. Some of you have heard of Ken Wapnick. Quizás alguno de ustedes espero hayan escuchado hablar acerca de Ken okay. Wapnick. And the, and the question of the course student y el estudiante dijo, ask Ken, a Ken what does the Course in Miracles say ¿Qué dice el curso de milagros? about life on other planets. Acerca de la vida en otros planetas. And Ken said, the y course says, Ken dijo, el curso dice, there's no life on this planet. Que no hay vida en este planeta. Now smoke that in your pipe. Ahora fúmate eso en la pipa. The next time you're concerned about the animals. La próxima vez que tengas preocupaciones acerca de los animales. Just remember what the first teacher of the Course in Miracles spoke. Recuerda lo que dijo el primer maestro del curso de milagros. The Course is teaching that there is no life on this planet. El curso enseña que no hay vida en este planeta. Now that will take your fear of the virus away. Ahora eso va a quitarte el miedo al virus. And horses. Y de los caballos. And dogs. Y los perros. And snakes. Y las serpientes. Uh, I mean, it will it will free your mind. Eso va a liberar tu mente. Because you start to realize that who you are is life. Porque te empiezas a dar cuenta de que quién tú eres es la vida. But life is eternal. Pero la vida es eterna. Life is not biological. La vida no es biológica. You know, that that's like trying to say, you know, like. Uh, Eso es como tratar de decir. Is there life in these keys? Hay vida en estas llaves. You know the answer. Tú sabes la respuesta. Life is eternal. La vida es eterna. Keys are not. Las llaves no lo son. These little keys, metal, estas plastic. Estas llaves de metal y plástico. No, this, no. this is temporary. Eso es temporal. This is make believe. Es una creencia. Keys are inventions. Las llaves son una invención. But so are planets and galaxies. Y también son los planetas y las galaxias. And horses and pigs. Y los caballos y los chanchos. And snails. Y las... I don't know the name. That's all right. All, you don't even have to know the name no for them. They're, they're no, not no real. Importa, no son real. Yeah. So this is where you have to really practice the teachings. Entonces acá es donde realmente tienes que practicar las enseñanzas. And really be honest with what you believe. Y realmente ser honesto con lo que tú crees. That's all Jesus is saying. Es todo lo que Jesús dice. He's saying, whatever you believe, todo lo que tú creas, just don't hide it from me. Simplemente no lo ocultes de mí. He says, I'm the light in your mind. Yo soy la luz en tu mente. If you bring all your beliefs to me, si trae todas tus creencias hacia mí, I'll shine them away. Simplemente las brillaré para que desaparezcan. But be practical. Pero sé muy práctico. Don't try to just say the words. No trates de solo decir las palabras. Without being honest about what's in your mind. Sin ser honestos acerca de lo que se encuentra en tu mente. Yeah. So that's that's how it's a new way to look at uh, animals. Es una nueva forma de ver a los animales. Yeah. 
I practice with the animals around my house. Yo practico con los animales que se encuentran en mi casa. Like what do I feel? ¿Qué es lo que siento? If I'm just feeling love, si estoy sintiendo amor, joy, felicidad, then I see them as a symbol. Entonces lo veo como un símbolo. Uh, and they 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 warm, sí. they purr, y they cuddle. Sol, están calentitos, yeah. hacen purr, But yeah. if I see that I am the homeowner, Pero si yo veo que yo soy el dueño, and you have just uh, peed on my carpet, y tú hiciste pis en mi alfombra, and you have brought smells into my living room, hay olor en mi living, then that's my self concept that needs to go. Entonces ese es mi autoconcepto que tiene que desaparecer. So when the cat looks at me, Entonces, el el gato me mira, come on, practice the Course in Miracles. Me dice, practica el curso. Be kind, be loving. Sé amable y amoroso. And if you want, you can clean the mess up too. Y, y si también quieres, puedes limpiarlo todo. But do it with love. Pero hazlo con amor. Don't do it with anger. No lo hagas con enojo. Otherwise, you are not a Course in Miracles practitioner. Si no, no estás practicando el curso de milagros. Yeah. So you come to honesty. Ahí vuelves a la honestidad. Yeah. Through your feelings. A través de tus sentimientos. <laughs> Good, thank you. Okay. Mm. Luisa. Luisa pregunta. Luisa is asking. Me frustra un poco sentir deseos. I get frustrated when I feel desires. Parece que surgen de manera natural. They seem to arise in a natural way. Pero desde que hago el curso me siento culpable cuando deseo. But since I started doing the course, I feel guilty when I feel desires. Parece que esa idea de que el mundo no es real. It seems that this idea that the world is not real. Y que la felicidad está en mi ser espiritual. In that and that happiness it's it's in my spiritual being me lleva a sentirme escasa makes me feel scarce or scar lacking mm -hmm. impidiéndome ser feliz aquí ahora and it this prevents me of, of feeling happiness here and now como si tuviera que esperar a morir para ser feliz y experimentar like abundancia have to wait to die to be happy and feel abundant Thank you. Mm. Gracias. Yeah. Well, your desire is your prayer. Bueno, tu deseo es tu oración. And, and prayers are always answered. Y las oraciones son siempre respondidas. In terms of the witnesses that we call forth from the world. En términos de los testigos que vienen eh, en el mundo. So, you can think of the world as like your testing ground. Entonces puedes pensar en el mundo como tu campo de prueba. That's only there just to show you what you desire. Que se encuentra allí para mostrarte qué es lo que tú deseas. And because you have a powerful mind. Y porque tienes una mente poderosa. Desires call forth witnesses from that mind. Los deseos traen testigos desde esa mente. And a purification must occur. Y una purificación debe ocurrir. And that's what spiritual awakening is about. Y eso es de lo que se trata el despertar espiritual. But this purification must be guided by the spirit. Pero esta purificación debe ser guiada por el espíritu. If if you judge the desires for anything of this world. Si juzgas los deseos de este mundo que tengas en este mundo. It, it just makes the error real in awareness. Hace al deseo real en la conciencia. So, if you think of the desire is like a powerful altar in your mind. Entonces, si piensas en el deseo como un altar poderoso en tu mente. And you feel like you have too many desires on your altar. Y sientes que tienes muchos deseos en tu altar. Then you just have to pray to be shown. Entonces simplemente tienes que orar para que se te muestre. Like Jesus said, let thine eye be single. Es como Jesús que decía, deja que tu mirada sea singular. And also Jesus said in the Bible, Y también Jesús dijo en la Biblia, Blessed are the pure of heart, for they shall see God. Bendecidos son los que tienen un corazón puro, pues verán a Dios. 
But this must be under the guidance of the Holy Spirit. Pero esto debe estar bajo la guía del Espíritu Santo. Because the ego is judgment. Porque el ego es juicios. It will always say bad, wrong. Siempre va a decir malo, mal. Guilty. Culpable. <laughs> uh, it's a death wish. Es un deseo de muerte. So if you follow the guidance of a death wish, Entonces, si sigues la guía de un deseo de muerte, you don't feel good. No te vas a sen sentir bien. You just you feel guilty. Te vas a sentir culpable. Because guilt is an emotion of the ego. Porque la culpa es una emoción del ego. So if you believe in the ego, Entonces, you feel its emotions. Entonces, si crees en el ego, sientes sus emociones. And that's why you seem to feel guilt. Y es por eso que parece que sientes culpa. Whenever you think of specific Desires. Cuando piensas en deseos específicos. So now let's look at a different way. Ahora entonces miremos a esto de una forma diferente. And I, we got the note that you're not here with us, so this is on the replay, like a film <laughs> show. Y es que tuvimos una nota que no estás acá con nosotros, así que esto es para la grabación. This YouTube replay is just for you. <laughs> eh, como en el Truman Show, esta grabación <laughs> es solo para ti. <laughs> that if you feel guilty about specific desires, y que si sientes culpa acerca de deseos específicos, it's just that the desire is going still through the filter of the ego. Es que el deseo está yendo tras el filtro del ego. And it's projecting those desires to the world. Y está proyectando esos deseos en el mundo. So it could be a de de desire for excitement. Entonces podría ser un deseo para eh, estar entusiasmado. Or uh, Stimulation, o estimulación, or uh, some kind of uh, worldly adventure, o una aventura en el mundo. Uh, it could be desire for food, o podría ser un deseo de comida, or for a drink, o para tomar algo, or for affection, o eh, de tener afección, uh, afecto. Maybe you have a desire to live in a certain kind of house. Quizás tienes el deseo de vivir en un cierto tipo de casa. Or live by the ocean. O vivir cerca del océano. Those are all just projections of desire. Todos esos son proyecciones de un deseo. To the world of form. A un mundo de forma. And the Holy Spirit, Jesus say, that's okay. Y el Espíritu Santo y Jesús dicen, está bien. We can use that. Podemos utilizar eso. So we will use your egoic desires. Entonces vamos a utilizar tus deseos egoicos. In a magnificently designed plan. En un plan magníficamente diseñado. <laughs> that is so wise that it will completely undo the ego. Que es tan sabio que va a deshacer completamente el ego. And meanwhile, you will enjoy yourself. Y mientras tanto, disfrutas. While the ego is being undone. Mientras el ego está siendo deshecho. It won't even know what is happening to it. Ni siquiera va a saber qué le está sucediendo. You will be relieved of the ego belief. Vas a ser liberado de la cre creencia en el ego. Using symbols that you still are attracted to. Utilizando símbolos a los cuales sigues estando atraído. So you see, the ego still projects the desire to the form. Entonces ven, el ego sigue proyectando el deseo en la forma. And it seems like you're attracted to that form. Y parece que tienes atracción hacia esa forma. But Jesus says, no problem. Pero Jesús dice, no hay problema. I can use that symbol Puedo utilizar ese símbolo to undo the ego. Para deshacer al ego. That's what the, the script will seem to be. Eso es lo que va a parecer ser el guión. So it's like the correction comes into your mind. Es como si la corrección viniese a tu mente. Because you're praying for it. Porque estás orando por ello. But it has to come in a way. Pero tiene que venir de cierta forma. That your mind will accept. Que tu mente lo, va a, lo vaya a aceptar. It has to come in a form that seems acceptable. Tiene que venir en una forma que parezca ser aceptable. And that's what spiritual guidance is about. Y de eso es lo que se trata, la guía espiritual. So instead of judging against the desires, Entonces, en vez de juzgar en contra del deseo, just say, Jesus, I give you these desires. Dices, Jesús, te entrego este deseo. You know how to use them. Tú sabes cómo utilizarlos. In a way that's so wise. De una forma que es tan sabio. That the ego will be undone. Que el ego va a ser deshecho. You will teach me. Me vas a enseñar a mí. How to desire God. Cómo desear a Dios. Above all else. Por sobre todas las cosas. You will teach my mind. Le vas a enseñar a mi mente. 
how to desire peace Como desear paz above all else. Por sobre todas las cosas. And the same with happiness and joy. Y lo mismo con la dicha y la felicidad. So just say to yourself, I resign as my own teacher. Entonces, dite a, dite, dite a ti mismo. <laughs> Renuncio como mi propio maestro. Now you are in charge Ahora tú estás a cargo of my awakening. De mi despertar. I don't know the way Yo no sé el camino as a person. Como una persona. But you do know the way. Pero tú sí sabes el camino. And I can trust that you will guide me. Y puedo confiar que tú me vas a guiar. And use whatever the ego seems to believe. Y utilizar lo que el ego parece creer. The ego made the world in hatred. El ego hizo el mundo en odio. But the Holy Spirit neutralized the world. Pero el Espíritu Santo neutralizó el mundo. And now it uses the world of images. Y ahora utiliza el mundo de imágenes. As a device. Como un mecanismo to bring you back to heaven para traerte hacia el cielo in a way that you can recognize de una forma en que lo puedas reconocer in a way that's not too shocking de una forma que no sea tan choqueante or too disturbing o que te moleste demasiado there will still be some discomfort va a haber incomodidades as you get closer to the light mientras te acerques a la luz as the ego is going to say stop porque le va a decir frena don't no lo hagas don't go near that light no vayas cerca a esa luz But Jesus has Pero a very good plan. Jesús tiene un plan muy bueno. He will still lure you back to the light. Y te va a llevar hacia la luz. Because that's who we are. Porque eso es lo que somos. We'll never be happy until we remember the light. Nunca vamos a estar felices hasta que recordemos la luz. Yeah. So thank you. I know that you're not present here, but Así you que... will hear this on the replay. Gracias. Sé que no estás presente aquí, <laughs> pero vas a escuchar esto en la grabación. <laughs> Gracias. Mm. Bueno, quería preguntarle a David cuántas preguntas más para seleccionar algunas del chat para darle la palabra a los I wanted to ask you, David, how much more did you feel to keep going on so that I see if we keep doing the chat questions or how do we and how should yeah. this unfold? Maybe we can um, open it up so we can uh, have those that are here you know, ask their questions or their, give their expressions live. Quizás eh, podemos abrirlos, así esos que sí se encuentran aquí pueden eh, realizar las preguntas, eh, ya sea en el chat o eh, en vivo. Listo. Entonces, mientras organizamos las preguntas que, de los que levantan la manito y pueden abrir la cámara, voy a hacer una pregunta de una persona que está en el chat. ¿Está bien? And so while we organize the questions that we received and people can raise their hands, and we will do one more written question before. Okay. Okay. Paula Cleves, y Paula está allí, ¿no? Dice, yo quisiera entender por qué estamos en este sueño. Paola Cleves, and she's here, asks, I want to understand why are we in this dream? ¿Por qué creamos este mundo y Dios por qué lo permitió? ¿Para qué? Why are we in this dream and how come God allowed this or why? ¿Acaso Él juega con nosotros viviendo un mundo que no es real a través de nuestras vidas? Is He playing with us, making us live a world that is not there and playing with our lives? Yeah, the, your question comes from the ego perspective of like being inside the dream. Tu pregunta viene desde la perspectiva del ego, como si estuviésemos dentro del sueño. But there is one point in a course of miracles. Pero hay un punto en el curso de milagros. Where Jesus answers your question with a question. En donde Jesús responde tu pregunta con una pregunta. And this is uh, sometimes it's frustrating to the ego, but Jesus will answer a question with a question. Y a veces esto le frustra al ego, pero Jesús responde una pregunta con una pregunta. So here's Jesus' question for you. Y esta es la pregunta de Jesús para ti. Who is the you who is living in this world? ¿Quién es el tú que está viviendo en este mundo? Uh, Jesus knows that the, the light is real. Jesús sabe que la luz es real. And that this world is a dream. Y que este mundo es un sueño. But he says when we dream dreams at nighttime. Pero dice que cuando nosotros soñamos sueños a la noche. Uh, we don't question uh, the reality of, of the 
of the characters in the nighttime dream. No cuestionamos la realidad de los personajes en ese sueño de la noche. Like if our mother appears to us in our nighttime dream. Por ejemplo, si nuestra madre aparece en nuestro sueño de noche. Uh, we don't say, hey mom, are you real? No le decimos, hey mamá, sos real. <laughs> And also in the daytime dream. Y también en el sueño durante el día. Usually we don't say to mom, are you real? Usualmente no le decimos a nuestra mamá, mamá, ¿eras real? Uh, she might just look at us. Simplemente te, quizá te mire yeah. y te dice. She, have you seen the psychiatrist lately? ¿Ha visto al psiquiatra <laughs> últimamente? So, so there is no... There is no God looking down on the dream world. Entonces no hay un Dios que esté mirando hacia abajo a un mundo de sueños. Because God does not understand dreams. Porque Dios no entiende de sueños. Because the ego made the dreams. Porque el ego fue el que hizo el, el sueño. And God doesn't understand the ego. Y Dios no entiende el ego. So the Holy Spirit was offered to what God does not understand. Entonces, el Espíritu Santo fue ofrecido para eh, como una respuesta a lo que Dios no entiende. So sometimes when we say God help me, Entonces a veces cuando decimos Dios ayúdame, we're really saying Holy Spirit help me. En realidad estamos diciendo <laughs> Espíritu Santo ayúdame. Or we're saying presence of love in my mind. O estamos diciendo presencia de amor en mi mente. Help guide me, give me the instructions. Ayúdame, guíame, dame las instrucciones. Uh, who should I see? What should I say? ¿Quién debería ver? ¿Qué debería decir? Because the Holy Spirit is a reminder that's in the sleeping mind. Porque el Espíritu Santo es un recordatorio que se encuentra en la mente que duerme. That can take the form of uh, instructions and symbols. Que puede tomar la forma de instrucciones o símbolos. To help us learn to unwind the ego and feel peace of mind. Para ayudarnos a deshacer el ego y sentir paz mental. So, it's it's a, for for me it was a big thing because I was raised as a Christian. Eh, entonces para mí eh, yo fui criado como cristiano. So I, I knew the Bible. Entonces yo conocía la Biblia. And I knew the first book of the Bible, Genesis. Y conocía el Génesis, el primer libro de la Biblia. And I knew the story from Genesis. Y también sabía la historia de Génesis. That said God created the heavens and the earth. Que decía que Dios creó el cielo y la tierra. And then God created the, the animals. Y Dios creó los animales. Adam and Eve. Adam y Eva. Said here, Adam, you look lonely. Eh, you need like you need some companionship Adam, there. Adam, parece que estás solitaria. Necesitas compañía. Here's Eve. Acá viene Eva. And then you shall have children. Y van a tener hijos. And then you'll beget and get, create y many children. Luego tendrán varios hijos. And then you won't be so alone. Y luego no estarán solos. But now. Pero ahora. Many thousands of years later, Miles de años después, sometimes we feel lonely even when we're with our family. A veces nos sentimos solitarios incluso cuando estamos con nuestra familia. We feel lonely when we're at the mall sentimos and there's people all around us. Que estamos solos cuando estamos en un centro comercial y hay gente alrededor nuestro. So we're learning that the loneliness comes from the ego. Entonces estamos aprendiendo que eh, la solitud viene del ego. So Jesus revises uh, Genesis a little bit. Entonces Jesús revisa el Génesis. And he says God created the heavens. Y dice que Dios creó el cielo. Meaning spirit. Eh, y eso significa el espíritu. And the ego projected the material universe. Y el ego proyectó el mundo material. And the reason you're lonely is because you believe in this ego projection. Y la razón por la cual te sientes sola es porque crees en esta proyección del ego. And Jesus says, you forgot to laugh. Y Jesús dice, te olvidaste de reír. At this crazy idea. De esta idea de mente. You took it so serious. Lo tomaste tan seriamente. That you could actually be separate from God. Que realmente puedes estar separado de Dios. And he says, no, it's more like a joke. Y dice, no, esto es más como un chiste, una broma. You're supposed to laugh at the joke. Se supone que te tienes que reír de esta broma. Not cry. No llorar. <laughs> And so... It seems to require a training in our mind. Entonces parece ser que esto requiere un entrenamiento en nuestra mente. To learn to remember what we forgot. Para aprender a recordar lo que nos olvidamos. And every day we get so many opportunities. Y cada día recibimos tantas oportunidades. To learn to forgive and to remember the love. Para aprender a perdonar y recordar el amor. 
And all of us get little glimpses of the love. Y todos, eh, vistazos de este amor. We know that there's more than guilt and fear. Sabemos que hay más que culpa y miedo. Something inside just cannot forget that love. Hay algo dentro nuestro que no puedo olvidarse de ese amor. But um, it's very common as I travel around the world. Pero es muy común a medida que yo viajo alrededor del mundo. And people say to me. Las personas me dicen a mí. Am I a character in your dream or are you a character in my dream? Soy un personaje en tu sueño o tú eres un personaje en mi sueño. And I say, well, it's just one dream. Y yo digo, bueno, es solo un sueño. But as long as I still think I can judge the dream, Pero mientras yo siga creyendo que pueda juzgar el sueño, I seem to be stuck in the dream. Parece que estoy estancado en el sueño. But when I really relax, Pero cuando realmente me relajo, and my mind gets very still, y mi mente se aquieta, I see it in a whole different way. Lo veo de una forma completamente diferente. And when I'm in that state of mind, y cuando estoy en ese estado mental, it doesn't even matter if a fire-breathing dragon shows up in the dream. No importa si un dragón que está tirando llamas aparece en el sueño. One time I was talking to a child. Una vez estaba hablando con un niño. And the child was saying that the child had was having nightmares. Y el niño estaba diciendo que estaba teniendo pesadillas. I said, "What what happens in your nightmares?" Yo le digo, "¿Qué sucede en tus pesadillas?" And he said, "There's a monster." Y dice, "Hay un monstruo." And uh, the monster always chases me. Y el monstruo siempre me persigue. And I'm always running and sweating. Y yo siempre estoy corriendo y sudando. I'm always trying to get away from the monster. Siempre estoy tratando de escaparme del monstruo. So I said, okay, well, the next time yo le dije, bueno, está bien, la próxima vez that you see that monster que veas ese monstruo, and you're running, y estás corriendo, I want you to stop quiero que frenes, and turn around y te des vuelta, and you look that monster in the eye. Y que mires al monstruo en los ojos. And he said, okay, I'll try that. Y dijo, está bien, lo voy a tratar. If it'll help me. Si me va a ayudar. <laughs> and so he did. Entonces lo hizo. And then the monster got very quiet. Y luego el monstruo se silenció. And turned very peaceful. Y se volvió muy pacífico. When he looked the monster in the eye. Cuando miró al monstruo en los ojos. Another friend of mine uh, who was a student. Otra amiga mía que era un estudiante. She said, I have a, a, a nightmares. Dijo, tengo una pesadilla. And I'm always falling. Y siempre me estoy cayendo. And I'm falling, falling, falling caigo, in the dream. Caigo en el sueño. But before I hit the ground, Pero antes de caer en el piso, I wake up. Me despierto. I always wake up from my nightmare. Siempre me despierto en mi pesadilla. Before my body crashes to the ground. Antes de que mi cuerpo pueda aplastarse en el en el cemento. She said, "What should I do?" Y dijo, ¿qué debería hacer? How do I get out of that nightmare? ¿Cómo salgo de esta pesadilla? I said, well, the next time you're falling, y yo le dije, está bien, la próxima vez que estés cayendo, and you see that ground coming closer, y ves que el piso se está acercando, just slow yourself down, simplemente desacelérate, and slow yourself so much, desacelérate tanto, that you come to the ground very slowly, que vas hacia el piso muy suavemente, and then as you come close to the ground, y a medida que te acercas al piso, you take your finger, tomas tu dedo, and you touch the ground. Y tocas el piso. And then see what happens. Y luego puedes ver qué sucede. And so she did. Y entonces lo hizo. And she said, wow. Y dijo, wow. I did that. Lo hice. And there was no fear. Y no había miedo. I had no fear of the ground. No tuve miedo del piso. I could just touch it. Simplemente podía tocarlo. And I wasn't afraid of it. Y no tenía miedo de él. And this is how Jesus works with our mind. Y es así como Jesús trabaja con nuestra mente. He says the thing that you are most afraid of. Dice que a lo que más le tienes miedo. You don't know. No lo sabes. You think you're afraid of things in this world. Piensas que tienes miedo a cosas en este mundo. Happening to your body. Que le están sucediendo a tu cuerpo. But he said you're really just afraid of love. Pero realmente tienes miedo al amor. And you're playing this big trick with your mind. Y estás jugando a este gran truco con tu mente. As if it's something else. Como si fuese algo más. But he says, if you just come to me, Pero dice que si vienes hacia mí, we'll go into the light together. Iremos hacia la luz juntos. And I'll show you that the light is not frightening. Y te mostraré que la luz no da miedo. It's just love. Sino que solo amor. You're just afraid of losing something. Simplemente tienes miedo de perder algo. But what you're afraid of losing. Pero lo que tienes miedo de perder. 
you never had in the first place. Nunca lo tuviste en primer lugar. It was just a trick. Simplemente fue un truco. So it it takes practice. Entonces requiere de práctica. With these beautiful non-dual teachings. Con estas eh, enseñanzas no dualistas. And then you can transcend the things of time and space. Y luego puedes trascender las cosas del tiempo y del espacio. One time I was living in a house with some roommates. Una vez estaba viendo una casa con compañeros de de casa. And they decided they would test me. Y decidieron que me iban a poner a prueba. They would test my Course in Miracles mind training. Iban a poner a prueba mi entrenamiento mental con el curso de milagros. So they waited until the milk got very sour. Entonces esperaron hasta que la leche se puso muy agria. Way beyond the expiration date. Mucho más allá del tiempo de expiración. And then they said, uh, David, would you would you like a glass of milk? Y me dijeron, David, ¿te gustaría un vaso de leche? Because they know I like milk. Porque saben que me gusta la leche. So I said, sure. Y yo dije, por supuesto. So they poured me a tall glass of sour milk. Entonces me pusieron un vaso de agua bien, de, de leche bien agria. Yeah. And then they watched. Y luego me miraron. As I drank the whole glass. Y a medida que yo tomaba todo el vaso. And then they looked at me. Y luego me miraron. And I said. Y les dije. Is there a problem? Hay un problema. You you get to the point in your mind a ese punto en tu mente where your attention en donde tu gets so drawn into the miracle está tan hacia el milagro, that at times you do not feel the body, que hay que no el cuerpo, you don't feel temperatures, no sientes temperaturas, uh, you don't feel hunger, no sientes hambre, thirst, Sed, your attention gets so in alignment tu atención está tan alineada with the guidance con la guía that you forget about time and space que te olvidas del tiempo y el espacio some of you might be having that right now with our our session quizás algunos de ustedes están sintiendo eso con nuestra sesión you may look at the watch and go oh quizás miras su reloj y van oh what happened qué sucedió where did it go dónde fue your attention was not on the time. Tu atención no estaba en el tiempo. Your attention was drawn into the miracle. Tu atención estaba atraída hacia el milagro. And you can't be aware of both. Y no puedes ser consciente de ambos. The miracle collapses time. El milagro colapsa el tiempo. And you lose track of the passage of time. Y pierdes la conciencia del pasaje del tiempo. Sometimes I'm doing teachings uh, that go on for many hours. Hay veces que yo hago enseñanzas que van por muchas horas. One time I went to Los Angeles. Una vez fui a Los Ángeles. And they said, David, come to breakfast. Y me dijeron, David, ven a desayunar. So we had a four-hour joyful breakfast. Entonces tuvimos un desayuno de cuatro horas muy feliz. They said, oh. Y dijeron, no. Oh, let's go to another restaurant for lunch. Vayamos a otro restaurante para almorzar. So we go to lunch. Entonces vamos a un almuerzo. Another four or five hours go by. Otras cuatro o cinco horas. Ah, let's go to dinner. Vayamos a cenar. So we go to dinner. Entonces vamos a cenar. You see it all blend, it blends together. Todo se une. When you're not paying attention. Cuando no estás poniendo atención. To the things of the world. A las cosas del mundo. It becomes like a golden strand of joy. Se convierte como un hilo dorado de felicidad. And the more you identify with your function. Y cuanto más te identifiques con tu función. You start to lose attention in the things of the world. Empiezas a perder la atención de las cosas del mundo. And that's how Jesus trains the mind. Y así es como Jesús entrena el mundo, a la mente. It's always through approach. Siempre es a través de un enfoque. And never through avoidance. Y nunca acerca de evitar. You keep approaching the miracle. Si sigues enfocando en el milagro. And you start to forget the rest. Y empiezas a olvidarte del resto. Because the rest is really unimportant. Porque el resto es, es muy no importante. When Jesus first spoke to me, cuando Jesús me habló por primera vez, and he said, "Give me everything." Y me dijo, "Dame todo." Give me your future. Dame mi, dame tu your futuro, mind, tu mente, your body, tu cuerpo. Oh, you don't have much money. Give uh, that no to me too. No tienes mucho dinero, también dámelo. <laughs> Give it all. <laughs> dámelo todo. Give it all to me. Dámelo todo a mí. And I said, "But." Y yo dije, pero. How how will I live? ¿Cómo voy a vivir? He said, I will instruct you. Y él me dijo, yo te voy a dar instrucciones. He says, if you will give to me, él dice, si tú me das a mí, everything that does not matter, todo lo que no importa, 
I will handle it all. Yo me voy a ocupar de todo. Because I know what does matter. Porque yo sí sé lo que importa. And that's the happiness in your mind. Y esa es la felicidad en tu mente. <laughs> that's what's important. Eso es lo que es importante. I will arrange time and space. Yo me voy a ocupar de tiempo y el espacio. As part of your wake up dream. Como parte de tu despertar del sueño. If you will give me everything that you think is important. Si tú me das todo lo que tú piensas que es importante. He said, I just want you to devote to a purpose. Yo solo quiero que le des toda tu devoción a un propósito. Which is forgiveness. El cual es el perdón. He said, now that matters. Ahora, eso sí importa. The things of time and space. Las cosas del tiempo y el espacio. They really don't matter. Realmente no importan. I will handle everything else. Yo me voy a ocupar de todo. If you will forgive. Si tú perdonas. So, this is how practical A Course in Miracles is. Entonces, de esto, el Curso de Milagros es muy práctico. And this is where non-duality meets practicality. Y esto es como la no-dualidad se junta con la practicalidad. It's through the guidance. Es a través de la guía. If you want to hear the guidance. Si tú quieres escuchar la guía. And you want to follow the guidance. Y quieres seguir la guía. Your problems will disappear. Tus problemas van a desaparecer. Because that was the only problem. Porque ese era el único problema. Was resisting the guidance. Es resistir a la guía. And that's why the Course in Miracles is so important. Y es por eso que el Curso en Milagros es tan importante. It helps you connect with the guidance. Te ayuda a conectarte con la guía. And once you do make that connection, y una vez que realizas esa conexión, you will not experience problems. No vas a experimentar problemas. You won't be waiting to die. No vas a esperar a morir. To go back to heaven. Para ir hacia el cielo. You'll feel heaven in this moment. Vas a sentir al cielo en este momento. Or we'll say a reflection of heaven. O quizás un reflejo del cielo. God has to take the final step. Dios tiene que tomar el último paso. But when you forgive, you prepare your mind. Pero cuando perdonas, preparas a tu mente. For God to welcome you as you were created. Para que Dios te dé la bienvenida como tú fuiste creado. As pure spirit. Como puro espíritu. Yeah. Thank you. Así que gracias. You Muchas gracias por esa pregunta. Paola. Paola. Yeah. <laughs> Caro. Eh, tiene la manito levantada, entonces podemos abrirle la, la cámara para que haga su pregunta. Hola. Hola. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿puedes escuchar? Sí, te escuchamos. Sí. Eh, estaba en México. Eh, en un camino chamánico, subiendo I una montaña. En México, en un camino chamánico, going up a mountain. Con mucho dolor en el estómago, y se acercó un hombre. I had a lot of pain in my stomach, and a man came close. Y me dijo, no sos un cuerpo. And he told me, you're not a body. Yo venía con este dolor hace años, eh, had, mu muchos años. I had been having this pain for years. Cuando él me dijo eso, yo sentí una liberación del dolor. When he told me that, I felt liberation from that pain. A partir de ahí renuncié a mi camino chamánico, a todo mi grupo. Since then, I let go of my chamanic path and all the group. Y la vida se fue encargando de que apareciera el libro Un Curso de Milagros. And life eh, gave me the Course in Miracles. Comprometida. Hasta dije, bueno, me voy a vivir a la comunidad de Libia. I was so committed. I said, okay, I'll go live to the David's community. <laughs> Pero había otro plan. But there was another plan. Doy like en una página de Facebook. Uh, I saw a Facebook page. Y conozco a la persona que tengo acá al lado mío. I met the person that is next uh, to me. Uh. <laughs> eh, le digo, estoy leyendo el libro, me dice yo también, y nos enamoramos. I'm reading the course, he said me too, and love came. <laughs> uh. Todos los planes cambiaron, él tenía unos planes, yo tenía otros planes. No. Every eh, plan changed. He had plans, I had plans, no. 
nunca, yo tengo 37 años y nunca se me había aparecido la figura de tener un hijo. Uh, I am 37 years old and I never had the figure of having a baby. Empiezo a sentir que la vida por primera vez me sonríe, que todo es hermoso, que tengo un compañero que amo. I started feeling that life is beautiful, everything is smiling, I have a partner that I love. Y todas mis amigas empiezan a tener bebés. And all of my friends start having kids. Entonces empiezo a sentir un deseo And que then I started this desire. Tengamos un bebé. Let's have a baby. Pero mi corazón está en el camino, está en la liberación total. Y empieza But a haber my... una, como una molestia. But my heart, it's in this path. I want to free, complete freedom. So there seems to be this clash and this uncomfortable feeling. Veo las caritas de los bebés hermosos, veo sus rulos y quiero un bebé con rulos. I see the beautiful faces of the babies, I see his curly hair, I want the baby to have curly hair. Entonces empiezo a sentir un dolor y estoy aceptando. Como, como muy angustiada. Then I start feeling this pain and I feel anguish. Porque siento que tengo que entregar ese deseo que parece ser hermoso. Because como I feel like I have to give over that desire which seems to be beautiful as a sacrifice. Y venía pidiendo a Jesús que, que me guiara. And I've been asking Jesus to guide me. Y recibí este correo y dije, bueno, eh, me anoto. Eh, I said, okay, I should just go into it. Acá estoy, ¿no? Como pidiendo ayuda porque eh, sé que eh, ahí se me confunde entre lo que es guiado y lo que es un deseo y empiezo a estar confundida. And this is me here asking for help because I am confused about what is guided, what is a desire, and uh, yeah. Mm. Yes, thank you. Thank you for pouring your heart out. Gracias por expresar tu corazón. Yeah. It's interesting because of what you're going through right now in your mind. Es muy interesante porque lo que tú estás atravesando en tu mente ahora. And uh, I have a friend in Germany. Yo tengo una amiga en Alemania. Who was uh, going through the same experience and asking for Jesus to really show her the way. Estaba atravesando la misma experiencia y estaba pidiéndole a Jesús que le mostrara el camino. Uh, she did have a son and he's about six years old now. Ella sí tuvo un hijo y es alrededor de seis años. And she has many lessons of forgiveness every day. Y tiene muchas lecciones de perdón todos los días. With her six-year-old son. Con su hijo de seis años. He's so full of energy. Él tiene tanta energía that he wakes up early que se despierta por la mañana. and he goes to bed very late. Y se va a dormir muy tarde. She lived in India for three years. Ella vivió en India por tres años. Uh, meditated for four to five hours a day as part of an Indian community. Meditaba por cuatro a cinco horas en la comunidad en India. And thought her pathway was a pathway of, of silence. Y pensó que su camino era un camino de silencio. But her partner studied a course in miracles. Pero su pareja estudió un curso de milagros. And when she was living with him in the course in miracles community. Y cuando ella estaba viviendo con él en una comunidad de un curso de milagros. That's when she was going through what you are going through now. Es cuando ella empezó a atravesar lo que tú estás atravesando ahora. And she kept asking Jesus, "Is this what you want for me?" Y le seguía pidiendo a Jesús, Jesús, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Because previously she really was not having a desire so much for children. Porque anteriormente ella no tenía un deseo por hijos. But the question comes down to more of what is the purpose. Pero la pregunta viene a cuál es el propósito. I have a friend now who is living uh, over in Mumbai, India. Tengo una amiga ahora que está viviendo en Mumbai, en India. And she has a young son who has had the complications since he was born. Y ella tiene un hijo que tiene que tuvo complicaciones desde el momento en que nació. 
and within the last week um, she r rushed him uh, to the hospital. Y la última semana lo llevaron corriendo al hospital. Uh, she hesitated a little because of the COVID. Uh, there's so many uh, cases of COVID uh, in Mumbai. Ella vaciló un poco porque hay tantos casos de el virus de corona de coronavirus en Mumbai. And the hospitals are full of uh, COVID patients. Y los hospitales están llenos de pacientes de COVID. But by the time she took him in, he was unconscious. Pero el momento que lo llevaron ya estaba inconsciente. And her little boy went into uh, a coma. Y su hijo entró en coma. And so she wrote me a long email. Entonces me escribió un largo email. And she said, I am, I am crying dice, over my unconscious son. Estoy llorando frente a mi hijo inconsciente. And I can only think of, um, will, I, will we ever get to play those happy games again? Y solo puedo pensar, ¿vamos a volver a jugar esos juegos felices de nuevo? And will I get to see my son and be happy ever again? Y voy a poder volver a ver a mi hijo y ser feliz. And then she wrote, and will my son come out in a condition that's worse than his previous uh, condition? Y también escribió, ¿Va a mi hijo salir de una condición que es peor a la condición en la que ya estaba? And she said, David, I'm practicing a course in miracles and watching your videos. I'm trying to practice the course the best that I can. Me dice, David, estoy practicando el curso de milagros. Estoy viendo tus videos. Estoy practicando el curso lo mejor que puedo. But the bottom of the email was, please help me practice a course in miracles in this situation. Y al final, pero al final decía, por favor, ayúdame a practicar el curso de milagros en esta situación. And so, uh, the next day I did uh, write an email to her. Entonces al día siguiente le volví a escribir un email. And I said, uh, you must speak to your son's mind. Y yo dije, tienes que hablarle a la mente de tu hijo. Your son can, he can still hear you even though his, his body is, is Unconscious. It él, seems to be not, not moving. Él te puede escuchar, aunque su cuerpo parece estar inconsciente y no se está moviendo. But you need to communicate with him your prayers for him, and you need to communicate what you need to say to him. Pero necesitas comunicar cuál es tu oración eh, para él y qué es lo que necesitas decirle a él. And then she wrote back to me. Y luego ella me escribió de regreso. And she said, I. At first, I was too frightened. Al principio, tenía mucho miedo. Uh, my tears, the emotions were too intense. Las lágrimas, todo era muy intenso. But the Spirit sent me a mighty companion. Pero el Espíritu me mandó un compañero poderoso. Uh, kind of like the man who you saw on the mountain. Como el hombre que tú mm -hmm. en la montaña. That said, you're not a body. Que te dijo, tú no eres un cuerpo. And she said, with this mighty companion, I was able to talk to my son's soul. Y me dijo que con este compañero poderoso sí pude hablarle al alma de mi hijo. And she could feel then the message that her son was was communicating to her by mind. Y ella pudo sentir el mensaje que el hijo le estaba dando a través de su mente. And it was the son was saying, "I am happy, mom." Y el hijo le estaba diciendo, "Estoy feliz, mom." Please do not be Sad for me. Por favor, no tengas tristeza por mí. I am so happy. Yo estoy tan feliz. And then, the next day, y luego, el día siguiente, another friend of mine, otra amiga mía, who is an, from India, que también es de India, and is a medical doctor, y es una doctora médica, living in the United States, que está en Estados Unidos, she said, I feel, I was called to, to uh, counsel the same woman. Ella dijo que ella sintió ser de counsel, hacerle counseling a la, a la misma mujer. She's also a of Porque también es una estudiante de un curso de milagros. Pero la doctora me escribió a mí y dijo, creo que he fallado. I tried to be helpful, but I think I have failed. Traté de ser útil, de utilidad, pero creo que he fallado. So I was on my phone and I sent the doctor Course in Miracles doctor, my, the email that the, my friend had 
from India had sent to me. Entonces le mandé a la doctora el email que mi amiga en India me había mandado a mí. And it was the mother writing, I'm at peace. Y la madre escribió, estoy en paz. I'm following the course and it is bringing me, it's told me which lesson to go to. I'm feeling so much peace coming, even though my son is still unconscious. Estoy sintiendo mucha paz. Estoy haciendo las lecciones y estoy sintiendo toda esta paz, aunque mi hijo sigue inconsciente. So I copied and sent that email to my doctor friend who thought she had failed. Entonces copié ese email y le mandé eso a la doctora que había pensado que había fallado. And then the doctor wrote back and said, thank you so much. La doctora escribió, gracias, muchas gracias. I will call her right now. Voy a volver a llamarla ahora mismo. So the miracle builds confidence. Entonces el milagro crece la eh, seguridad. And the question is not so much should I have a child or not. Entonces la pregunta no es debería tener un hijo o no tener un hijo. The question is really what purpose. El, la pregunta es qué propósito. Would I give to the child? Le voy a dar al hijo. Will I give this child to Jesus? Se lo voy a entregar a Jesús. To use for my forgiveness. Que para que utilice para mi perdón. Or does the ego want this child? O el ego quiere este hijo. As an extension of my false image. Como una extensión de mi imagen que es falsa. Am I wanting, desiring a child to maintain a, an image of myself Quiero un hijo para mantener una imagen de mí misma Or am I wanting this to show me how to forgive and to let go of this image of o myself Quiero un hijo para que me muestre cómo perdonar y cómo dejar ir esta imagen que tengo de mí misma uh, There is a, a woman in our community uh, Kirsten, you may have know, heard of Kirsten. Hay una mujer en nuestra comunidad se llama Kirsten. Quizás escuchaste hablar de Kirsten. And years ago, she came to the same point you are talking about. Y años atrás, ella llegó al mismo punto que tú estás hablando. She just, she had a, a, a loving partner like you have. Él tenía, ella tenía una amorosa, una pareja amorosa y amable como tú tienes. And she said to her partner. I want a baby. Y ella le dijo a su pareja, quiero un bebé. <laughs> and her partner, uh, Jason, y Jason, su pareja, said, what? Le dijo, ¿qué? <laughs> I, do, I do not want a baby. Yo no quiero un bebé. <laughs> like, if you have a baby, si tú tienes un bebé, you can live in the woods, puedes vivir en el bosque, and I will come down and visit. Y yo voy y te visito. But that is your... <laughs> Your baby. Pero ese es tu bebé. <laughs> it's not my baby. Ese no es mi bebé. It's not my wish. Ese no es mi deseo. And uh, so for some months, Entonces, por algunos meses, Kirsten kept praying Kirsten siguió orando about her desire for a baby. Acerca de su deseo por un bebé. And praying to Jesus and saying, please help me go deeper with this desire. Y orándole a Jesús y diciéndole, por favor, ayúdame a ir más profundo con este deseo. And then after a few months, y luego de varios meses, Kirsten said, ah, Kirsten dijo, ah, I see that my desire for a baby veo que mi deseo por un bebé was my desire for creativity era mi deseo por creatividad to express and to extend para expresar y extender And I was thinking of it more in terms of the baby. Y estaba más pensándolo en términos del bebé. But now I see it more for what it is in deeper in my mind. Pero ahora veo que eso es lo que es más profundo en mi mente. And so she said to Jesus, okay, now I see this, what? Y entonces le dijo a Jesús, okay, Jesús, veo esto, ¿ahora qué? And then Jesus got her a flute. Y entonces Jesús le dio una flauta. And she played the flute. <laughs> empezó a tocar la flauta. And all her creativity came out through the flute and then a guitar. Y toda su creatividad fue a través de la flauta y luego and la guitarra. And singing. Y luego empezó a cantar. And she never had the baby. Y nunca tuvo un bebé. <laughs> to this day, she did not have Al the baby. Al día de hoy no tuvo un bebé. So, that's really what you're praying for is you're praying for the purpose. Entonces, eso es lo que tú estás orando. Estás orando por el propósito. 
Because whatever we think we want in the world, porque todo lo que pensamos que queremos en el mundo, it starts as a desire for something in our mind. Empieza como un deseo por algo en nuestra mente. And that's why we pray to Jesus. Y es por eso que oramos a Jesús. We say, show me what it is that I want. Es muéstrame qué es lo que yo quiero. And show me what would would serve the plan in the greatest way. Y muéstrame qué es lo que va a servir el plan de la mejor o mayor forma. Yeah. So I'm glad that you're asking this question. Así que estoy muy feliz de que preguntaste esta pregunta. Because I, I was sharing earlier, it comes down to like self-honesty. Porque yo también estaba compartiendo antes que todo vuelve a ser honesto. Because whatever the desires are, Jesus knows the best way to use them to awaken the mind. Porque sean cual sean tus deseos, Jesús sabe cómo utilizarlos para despertar la mente. Yeah. Beautiful. <laughs> Beautiful. Thank you. Gracias, Caro, por esa pregunta. Gracias. Qué lindo para todos. Yeah. Thank Gracias. you, Caro, for that question. Yeah. It was beautiful for everyone. Bueno, vamos a abrir el micrófono a Carmen, que tiene la manita levantada hace un rato. Para we'll que haga una pregunta. To Carmen. Bueno, hola a todos. <laughs> Muy agradecida. Hello everyone, I'm so grateful. Y, y oh, el amor. <ríe> eh, yo tengo una dificultad, o no sé cómo verlo, porque Jesús me, me habla, pero me cuesta como sobre el ataque. I have a difficulty because I don't know how to see it. Eh, because Jesus talks to me, but I have this question about attack. Yo he tenido en mi familia, mi padre ha sido bastante agresivo. Siempre ha habido bastantes peleas. Used to be very aggressive. Y, y bueno, siempre, los últimos años le decía, papá, por favor, no te pongas tan nervioso, háblame tranquilo, ¿no? Que eso no es bueno para la salud. En los últimos años, I used to tell my father, please, father, like, be. Um, Don't do that. It's not good for your health. Pero al final me tuve que marchar porque no me quieren hacer mucho caso. Me dice que no puede, que es nervioso y que es nervioso. Entonces, eh, sí que eh, yo... So at the end, I, I just had to leave. Uh, he's told me that he's very nervous and he can't change, so I had to leave. Eh, porque no conseguía... A ver, hacía el proceso del perdón, lo volvía, veía inocente, pero cuando me volvía a atacar, deseaba que se muriese. So I, I, I was doing the forgiveness and I was giving all of, all of it away, but then he attacked me and then it, it didn't work. I wanted him then. Pero me vuelve a pasar porque en el fondo, me, y ahora últimamente no me pasaba tanto, pero mi cuerpo empieza a temblar. Cuando percibo que una persona tiene agresividad. And now, when I perceive that a person has aggressivity, my uh, body starts shaking. Claro, y, a ver, yo siempre hablo con Jesús y digo, yo no me están crucificando, pero lo siento casi igual, ¿no? Y, 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 and sometimes I talk to Jesus and I said to him, okay, I'm not being crucified, but I feel like as if I was. Y me dice, es que tu energía o tu información es de, de víctima. And he tells me your information or your energy, energy is of a victim. Pero supongo que es, la única solución es salir del ego, porque es o víctima o verdugo. La situación, claro, me dice, me dice Jesús, lo ves como un ataque, pero no lo puedo ver de otra manera. No sé eh, cómo hacerlo. So, I feel like the solution is letting go completely of the ego because if not, I'm the victim or the victimizer. And I can't recall the last bit. <laughs> ah, yeah, I just don't know how to get out of it. <laughs> no sé si en el momento que me, que, que me agreden, porque claro, eh, cuando hago el trabajo sola, vale, intento no verlo como una agresión, pero si me toca en el momento, 
mmm, no sé, supongo que, tenía que tendría que pedir ayuda en ese mismo momento. Pido instantes santos, pero también me doy cuenta, yo creo que lo rechazo, el ataque. Tendría que aceptarlo. No sé cómo hacerlo, me cuesta mucho. Uh, so she's saying when she is by herself, she tries uh, to see it another way, but when she's in the moment, then she cannot really do it. And sometimes uh, then she said, oh, maybe I should stop there and see it differently uh, when I'm at that point, but I just don't know how to do it. Y bueno, ya lo último que lo estoy viendo aquí en el chat, eh, hay dos cosas. Que, que el curso dice que un ataque es una petición de amor. Pero also, me I'm ha Perdón, me ha pasado sobre todo con hombres, porque mi padre es con el problema, se repite con los hombres. Y, y, y a veces mmm, no he tenido abuso, pero lo han intentado. Perdón. <risa> And uh, sometimes it's uh, like they were saying in the chat that attack you, is a call for love. But I've been seeing this attack uh, f uh, coming from man, uh, this abuse in coming from man. Uh, I haven't been raped specifically, but there is a lot of aggression. Yeah. Entonces, allí no sé, porque si le doy amor y me intentan abusar, porque es, es un tema co complicado. But then at that point, I don't know, because if I try to give them love, but they are trying to abuse me, then I don't understand. It's a complicated subject. Yeah, that's good. We can, thank you. That's a very good question to explore. Gracias. Esa es una muy buena pregunta para explorar. Yeah. I remember there was a, 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 an American mystic named Peace Pilgrim. Recuerdo que había un... Uh, un místico Mystic. que se llama Peace Pilgrim, Peace Pilgrim. Mm -hmm. who uh, one time said that when she's journeying along on this uh, on this path, y una vez dijo que a medida que ella estaba yendo tras este camino, she said sometimes I feel like I'm starting to to slide away from my function. A veces siento que me estoy desviando de mi función. And then suddenly a problem will come and knock me back on the path. Y luego un problema viene y me lleva de regreso a mi camino. So she was perceiving the problems were actually uh, helping her come back to her function. Entonces ella, ella estaba percibiendo que sus problemas la estaban ayudando a regresar a su función. And then there's a part in the course y también hay una parte en el curso where Jesus says sickness is function unfulfilled. En donde dice que la enfermedad es una su función que no está siendo satisfecha. So this feeling of of maybe anxiety or of um, this aggression thing. Entonces este sentimiento de ansiedad o de agresión is a form of we'll say mental Sickness. Podemos decir que es una forma de enfermedad mental. Uh, that that is really our function of forgiveness unfulfilled. Lo cual es realmente que nuestra función de perdón no está siendo satisfecha. So what this points to is in, instead of trying to look at the problem as we perceive it. Entonces, esto apunta a que en vez de que miremos al problema como lo estamos percibiendo, which in this case is the sense of this aggression that has uh, come into your awareness y many este times. Este caso es este sentido de agresión que ha venido a tu conciencia muchas veces. It points more specifically to go deeper into the the function or the calling. Esto apunta a que vayas muy profundamente hacia tu función o el llamado. What helped me was when I was told by Jesus that whenever you perceive anything lacking, eh, lo que me dijo Jesús es que cuando tú percibes que eres carente de algo, in any situation, en cualquier situación, it is what you have failed to give. Es lo que tú has fallado de dar. So it seems like with, with a very aggressive father, Entonces parece ser que con un padre muy agresivo, that you were perceiving there was a lack of, of compassion, a lack of gentleness, a lack of respect and love. Tú estabas viendo una falta de compasión, una falta de respeto, una falta de amor. And then Jesus is saying, yes, you, 
you need to learn to be the giver of that. You need to bring what you feel is missing to the situation. Y entonces Jesús me decía, sí, tú tienes que ser el que entregue eso. Tú tienes que ser el que da aquello que está faltando en una situación. So this is also a way of, of reorienting the mind to start to say, ah, oh, what, what is it that I really still feel I am called to fulfill? Entonces, esto es un llamado para regresar a nuestra mente y decir, ¿qué es lo, qué, ¿cuál es el llamado al cual estoy, que quiero satisfacer? Because in one sense, it's, it's, we're asking, that's the prayer, draw out of me the gifts that I have to give and the things that I have to offer. Porque esa es la oración, saca de mí estos, eh, o eh, ayúdame a dar estos regalos que tengo en mí para poder ofrecerlos. When you first read in the course that that attack is impossible, it can be like, what? What, what does that mean? Cuando lees en el curso por primera vez que el ataque es imposible, piensas, ¿qué? ¿Qué significa esto? Uh, and so obviously we have to be drawn into an experience of, of what that means. We, en, need, we en, need practice. Entonces, obviamente tenemos que ser atraídos a una experiencia de lo que esto significa. Necesitamos practicar. So to me, this is where the spiritual calling or the spiritual function is, is so important. Y entonces es para mí el llamado espiritual o la práctica espiritual es, eh, o la función espiritual es muy importante. And I think that's that's why it's called a course in miracles. Y es por eso que se llama un curso de milagros. We need more than a few miracles. Necesitamos más que un par de milagros. We need to be flooded. When I say flooded, the light came right behind you. <laughs> flooded with, with miracles. Debemos ser inundados. Y cuando dije inundados, la luz vino desde atrás de ti. Debemos ser inundados con milagros. Yeah. To, to have a whole new orientation for our mind. Para tener una nueva orientación para nuestra mente. And I think you and I had a conversation one time where you were talking about some of your inspirations. Y creo que tuvimos una vez una conversación tú y yo acerca de tu inspiración. Yeah. And that's how it starts. Y así es como comienza. I remember at the beginning when Jesus was I could feel Jesus calling me. Eh, yo recuerdo al principio que podía sentir que Jesús me estaba llamando. And I was kind of like, are you sure? Y yo le decía, ¿estás seguro? I'm I'm so shy. Soy tan tímido. Uh, you have the right one. ¿Tienes el correcto? Uh, and then I started getting this feeling that I would be traveling. Y luego empecé a tener este sentimiento que iba a empezar a viajar. And I did not like to travel. Y no me gustaba viajar. So I was like, what? Y yo dije, ¿qué? You call the shy guy. Está llamando a la persona que es muy tímida. To speak. A hablar. For you. Para ti. You call the one that doesn't like to travel. Está llamando al que no le gusta viajar. To go traveling. A que vaya a viajar. With you. Contigo. He's like, yes. Y él dice, sí. This is how it works. Así funciona. Uh, he said Moses. Mo dijo <laughs> Moisés. Was called to deliver the Ten Commandments. Fue llamado a traer los diez mandamientos. To all the people. A todas las personas. To the Jewish tribe. A los judíos. And uh, he said Moses had a problem. Y dijo, Moisés tenía un problema. He had so much fear that he would stutter. Tenía tanto miedo que iba a tartamudear. He had a stuttering problem. Tenía un problema de tartamudeo. But uh, he was called to deliver the Ten Commandments. Pero fue llamado a decir los diez mandamientos. <laughs> on earth. En la tierra. <laughs> And then also I remember Ken Wapnick. Y también recuerdo a Ken Wapnick. Who was the first teacher of the course. El primer maestro del curso. And he had a very strong stuttering problem. Y él también tenía un problema de tartamudeo. And yet, y sin embargo, <laughs> Jesus calls us Jesús nos llama to a function a una función to transcend our fears. Para trascender nuestros miedos and transcend our past associations. Y trascender nuestras asociaciones pasadas. Yeah. So I feel like because you have had these very kind of fearful experiences with aggression. Entonces siento para ti, ya que tuviste estas experiencias de tanto miedo con la agresión. That Jesus is calling you to be a teacher of gentleness. Jesús te está llamando a que seas una eh, maestra de la mansedumbre. And you may say like I did 
Are you sure you got the right one? Y eh, como tú, como yo, tú estás diciendo, ¿estás segura que tienes a la persona correcta? You would call someone with a history of aggression, perception, and victimization to be a teacher of gentleness. Estás eh, diciendo mm -hmm. que eh, yo que tuve tantos problemas eh, o de percepción con la agresión, me estás llamando a mí a, que, a, a ser una maestra de mansedumbre. And I, that's the way it works. Y sí, así es como funciona. He takes the most unlikely candidates. <laughs> Ahora los candidatos más poco probables. And he says, yes, of yourself you can do nothing. Sí, y dice, sí, por tú misma no puedes hacer nada. <laughs> But with me, Pero conmigo, we can do all things. Podemos hacerlo todo. And this is a, the best way to undo the ego. Y esta es la mejor forma de deshacer al ego. Just at the very place where the ego seems to have you by the neck. El mismo lugar en el que el ego parece que te está agarrando la garganta. Jesus says, join with me. Jesús dice, eh, únete conmigo. And we will turn the tables. Y vamos a dar vuelta a todas las cartas. We will turn what seems to be a weakness into a strength. Vamos a transformar lo que parece ser una debilidad en una fortaleza. Yeah. And I've seen this so many times. Y lo he visto tantas veces. I have a friend in Europe. Tengo una amiga en Europa. And her name is Neda, Neda Bowen. Y su nombre es Neda, Neda Bowen. And she has a beautiful voice. Y tiene una voz hermosa. But uh, when she first got into A Course in Miracles, Cuando empezó el curso de milagros, uh, she started uh, receiving uh, songs that had used the workbook lessons of A Course in Miracles. Empezó a recibir canciones que tiene las letras de un curso de milagros, las lecciones. And she was shocked. Y ella estaba choqueada. She was like writing lyrics about God and Holy Spirit. She, ah. Ella estaba escribiendo letras acerca de Dios y el Espíritu Santo. Y ella estaba, ¡ah! What's happening ¿Qué está sucediendo today? acá? So she sang these beautiful workbook lessons. Entonces ella empezó a cantar estas hermosas she recorded them. canciones grabadas. And then one day she just started sending them to me on WhatsApp. Y un día empezó a enviármelas a mí por WhatsApp. She said, one, two, Una, eight, dos, nine. Ocho, And so I started listening to y them. Yo las empecé a escuchar. Because I was traveling in Europe. Yo estaba viajando en Europa. And so after I listened to them, I thought, these are spectacular. Y luego escucharlas, yo dije, estos son espectaculares. I played them for Jason, Kirsten, Michael, the Se ones. mostré a Jason, a Michael, a Kirsten. Can you hear this? ¿Pueden escuchar esto? Isn't this amazing? ¿No es esto hermoso? Uh, So I called her. Entonces la llamé. I called her on WhatsApp. La llamé por WhatsApp. And she told me when I called her, she was with her boyfriend. Y ella me dijo que cuando yo la llamé, ella estaba con su novio. And again she was shocked. Y luego estaba choqueada. She said to her boyfriend, David is calling me. Me dijo, David me está llamando. I cannot believe this. No puedo creer esto. He's calling me. Me está llamando a mí. What should I do? ¿Qué tengo que hacer? And her boyfriend said, Y el novio and, le dijo, answer, contesta. Answer the phone. Contesta la llamada. But I can't believe it's Pero David no, calling me. No puedo creerlo, es David, me está llamando. <laughs> and so, she, she has, we talked and she has accepted her function of, Entonces, of sharing these beautiful songs. Y ella aceptó su función de compartir estas voice canciones. Voice liberation. Liberaciones de voz. You know, letting her function come through her. Dejar que su función venga a través de ella. Letting go of her voice instruction job dejar ir su trabajo como instructora de voz yeah, getting more into divine providence and trust y adentrarse en la divina providencia y en la confianza yeah, going into prisons y a prisiones yeah it's our function that is the answer nuestra función es la respuesta because there isn't a technique that can handle these uh, these thoughts other than our function of forgiveness. Porque no hay una técnica que pueda manejar estos pensamientos más que el perdón. And I think you know this in your heart. Y yo creo que sientes esto en tu corazón. It will take a very deep purpose to wash away these uh, these beliefs of attack and and these feelings about aggression. Va a requerir un propósito más eh, muy fuerte para dejar ir estos pensamientos de ataque y agresión. Yeah. But I know you can do it. Pero yo sé que tú puedes hacerlo. And when I first talked to Neda, she said, "Oh, by the way, David, I I did um, a hitchhiking trip." Al principio, cuando hablé con Neda, me dijo, "Ah, David, hice un viaje haciendo dedo." And I said, "Where did you go?" Y yo le dije, ¿A dónde fuiste? 
He said, well, I started in Holland. Dijo, bueno, empecé en Holanda. And I hitchhiked all the way down through Europe and Turkey. Fue todo tras Europa y Turquía. Through the Middle East and Syria. En medio este, en Siria. Crossed over to Egypt. A Egipto. And she hitchhiked all the way to the bottom of Africa, hizo, South Africa. De todo hacia abajo hasta Sudáfrica. From Holland Desde to Holanda South Africa. A Sudáfrica. I said, Oh, you're going to do real good dije, with this journey. En este camino. <laughs> I, could, I could feel anyone that, that had that much courage que que tenga tanto and faith y fe. would be able to accept her function from, from the Holy Spirit. Iba a poder la del yeah. Santo. And you're a mystic at heart. Y tú eres una de What's it, weren't you like maybe in architecture? No estás en arquitectura? And that... We'll see what profession. Vamos a ver qué profesión. But now you're a mystic. Pero ahora, ser, ahora eres una mística. Ingeniera. Ingeniera. Oh, ingeniería. Ingeniería. Yes, I knew it was. One of those, Sabía, yeah. era parecido. Yeah, yeah. Algo parecido. Yeah. Sí, sí. But thank me, you. Me, me cuesta. Ah, ah, ah sí. Eh, la verdad es que tengo que aceptar el propósito y me, me resisto. Y, me, y, y, y ahora tengo un ultimátum ya. Me ha I have to que... accept the purpose. I have resistance, but now I have an ultimatum. Yeah. <laughs> me ha dicho, o lo haces o te pones mal. He has now told me, you have to do this or you won't feel good. Yeah. Yeah. Uh, thank you. Thank, <laughs> thank you. you. <laughs> Gracias, Carmen. <laughs> Bueno, que nos cuente David si sí, um, aún damos espacio para una pregunta más o no, porque bueno, tampoco queremos. Eh, David, can you <laughs> let us know if we can have another question or not? <laughs> yeah, maybe we have time for one more question. That sí, would be una, una pregunta más. Ok, um, podemos abrirle el micrófono. Creo que fue Alejandra que me dijo Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Hello, good afternoon. ¿Me escuchan? Can you hear me? Yes. yes. Uh -huh. Ok. Hace como unos dos meses, eh, le escribí a Frances por WhatsApp, eh, por I el Facebook. On WhatsApp, on Facebook. Eh, no, no los conozco. Son mis Mighty Companions, pero a través de YouTube, porque son con quienes estudio ustedes. I don't know you, but you're my mighty companions on YouTube because I study with you. Uh -huh. eh, y Frances me, me respondió ese día que yo le escribí en Facebook. And Frances replied to me that day that I wrote to her on Facebook. Eh, yo no sabía por qué le estaba escribiendo, pero eh, ella me respondió que ellos venían, que ustedes venían orando por ver si podían venir a Colombia o algo así me dijo. I didn't know why I wrote to her, but then she told me that you were praying about whether you would be able to come to Colombia. Otra cosa que, que ten, tengo que contarles es que ahorita tenía la 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 Another... que o, o el Espíritu Santo venía y, Diciendo que, 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 que iba a poder hacer mi pregunta y que me alistara. I, uh, the other thing uh, is that the Holy Spirit told me that uh, I would be able to ask a question, so I should sign up. Ah. Uh -huh. <laughs> eh, <laughs> mi pregunta es la, la siguiente. My question is the eh, following one. Yo vivo muy cansada y, y deprimida. I am very y tired and I Yo siempre, that. siempre estoy orando al Espíritu Santo para que eh, se lleve ese, ese mm -hmm. deseo del, del, del ego. Y, y que me ayude a estar con él o que mi deseo solamente sea sea Dios y que no tenga 
para ningún otro deseo. And I pray to God for my desire to only be God and not to desire the ego anymore. Y llevo orando muchos, muchos meses, muchos años por eso. Y luego de que entrego ese deseo, de que entrego ese deseo del ego, y le digo a Dios que, que por favor ponga en mi corazón solamente desear estar con Él. So I've been praying for a lot, a lot of years. And every time I feel these desires, I pray back again to God for only desire him. Sigo sintiendo, lo entrego eso y sigo sintiéndome triste. Entonces, que llevo mucho tiempo en lo mismo, en, en, esa, en esa oración y estoy estancada, voy entregando. Um, so I hand it over, but then I feel, again, I feel sadness. And then I try to pray, but I'm stuck in this loop. I don't know how to get out of it. Sin salida. Entonces, no sé si, si, si yo creo pues que me falta fe, o no sé qué, qué estoy haciendo para seguir en el mismo, en el mismo lugar. A pesar de que todo el tiempo estoy en entrega. So I don't know if I'm lacking faith or what it's missing because I'm always in the same place, although apparently I'm handing it over. Yeah. Y esa es, esa es mi pregunta, si es cómo devorar o qué, qué es lo que, lo que estoy haciendo que no, no entiendo. And that's my question. How am I supposed to pray or how, how is it supposed to be? There's something I'm not understanding. Yes. Yeah, we can look at that together. Sí, podemos mirar a eso juntos. It seems like our, our prayers of our heart are so attached to the outcomes of the, the five senses perceived. Parece ser que nuestra oración está muy aferrado a los resultados que percibimos a través de los cinco sentidos. Because what Our five senses perceive is kind of like a feedback loop for our mind. Porque lo que nuestros cinco sentidos perciben es como un círculo de lo que hay en nuestra mente. When Jesus came back 2,000 years ago after the resurrection, cuando Jesús eh, vino eh, 2,000 años atrás luego de la resurrección, um, he came back to visit the, the 12 apostles. Volvió a visitar a los apóstoles. And there was one apostle that, that was called Thomas who had lots of doubt. Y había un apóstol que se llamaba Tomás y tenía muchas dudas. And so he had Thomas come over to him and Thomas to put his, his finger in the, the hole where Jesus had been uh, hung to the cross. Entonces Jesús le dijo a Tomás que, pon, que pusiese su dedo en el agujero en donde había sido crucificado. And then Jesus said to Thomas, you know, blessed are those who have seen and who believe. Y Jesús le dice, bendecidos son aquellos que no han visto, pero creen. Que, ah, que han visto, pero, no, pero creen. But far greater is those who have not seen, but Who have believed. Pero mucho mayor es eh, para los que no han visto, pero aún así creen. Yeah. So, this is where we, as we work with the Course, we, we really do learn to develop our faith. Entonces, a medida que trabajamos con el curso, aprendemos a desarrollar nuestra confianza en nuestra fe. Because We have put too much faith into our five senses. Porque pusimos mucha fe en nuestros cinco sentidos. And when we do, it's easy to conclude it's not working, uh, it's not happening. Y cuando lo hacemos, es fácil concluir que no está funcionando, no, nuestras cosas no están viniendo. So for me, it was important to make a, like a strong inner commitment uh, to Jesus. Entonces para mí fue muy importante hacer un compromiso eh, muy fuerte con Jesús. And then to say to Jesus, 
I have, I have doubts. Y decirle a Jesús, Jesús, tengo dudas. And you're going to have to convince me. Y vas a tener que convencerme. Because I, I need to have a different experience. Porque necesito tener una experiencia diferente. To break the pattern of the past. Para romper los patrones del pasado. And so I made a really strong commitment. Entonces hice un compromiso muy fuerte. And then that's when the surprises started happening. Y ahí es cuando las sorpresas empezaron a ocurrir. Jesus said, uh, we're going traveling. Jesús dijo, vamos a empezar a viajar. I said, what? Y yo dije, ¿qué? I, how do you expect me to travel? ¿Cómo esperas que yo viaje? I, I don't know how to travel. No sé cómo viajar. I don't even like to travel. Ni siquiera me gusta viajar. And now you're saying we're going traveling. Y ahora me dices que vamos a viajar. He said, yeah. Y dijo, sí. That's how I'm going to work with you. Así es como voy a trabajar contigo. That's how you learn to follow me. Así vas a aprender a seguirme. And trust in me. Y confiar en mí. Because you don't think you're so good at traveling. Porque no piensas que eres bueno en viajando. Uh, but you will have my help. Pero tú vas a tener mi ayuda. And thus began many experiences. Y eso empezó un ciclo de muchas experiencias. That was based on inner trust and inner commitment. Que estaba basado en la confianza interna y compromiso interno. And slowly me being convinced. Y muy suavemente yo fui convencido. That I was not in control. Que yo no estaba en control. But that if I followed my intuition. Pero que si yo seguía mi intuición. It would work out wonderful. Todo iba a resultar de forma maravillosa. So I think that for me that was like a leap of faith. Y para mí eso fue un salto de fe. And I remember one experience, uh, of, I think it was around 1990. Y creo que recuerdo una experiencia alrededor de 1990. Where I was up at the Foundation for a Course in Miracles. Estaba con la Fundación de un Curso de Milagros. With Ken Wabnick and Gloria Wabnick. Con Ken y Gloria Wabnick. At their big center. En su centro, que en grande. And it was a Sunday. Y era un domingo. And uh, everybody was relaxing in their... Uh, dorms and I went to the center nobody was there. Y todos estaban relajando en sus cuartos y yo fui al centro y no había nadie allí. And I walked in. Y yo entré. And I was just in there looking around in the building all by myself. Y estaba allí mirando en el edificio todo por mi cuenta. And then the phone started ringing. Y luego el teléfono empezó a sonar. At this big center. En este centro. And I was like said to Jesus What should I do? Y yo le dije a Jesús, Jesús, ¿qué debo hacer? And Jesus said, answer the phone. Y Jesús dice, respóndelo. I said, but I don't work here. Y yo dije, pero yo no trabajo aquí. He said, answer the phone. Y dice, contesta el teléfono. So, I go and answer the phone. Entonces voy y respondo la llamada. I say, hello, Foundation for a Course in Miracles. Y digo, hola, Fundación para el Curso de Milagros. Even though I don't work there. Aunque no trabajo allí. And the woman said, oh. Thank you for answering the phone. Y la mujer dijo, oh, gracias por responder el teléfono. She said, I have to reach somebody at the center. Tengo que hablar con alguien en el centro. And her name is, uh, she gave uh, the name, a woman's name. Y me, ahí me dijo el nombre es, y me dio el nombre de la mujer. And I have a very important message to give to her. Y tengo un mensaje muy importante para darle. And I said, oh. Yo digo, oh. So I asked Jesus, what should I say? Y le digo, Jesús, Jesús, ¿qué debería decir? And Jesus says, just tell her just a moment. Y Jesús dijo, dile tan solo un momento. Now I'm like, y yo estoy como, there's nobody around. No hay nadie he's, aquí. he's saying, say just a moment. Y Jesús dijo que le diga said, solo un momento. Say just a moment. Solo un momento. So then Jesus walks me out the door. Entonces Jesús me dirige hacia afuera de la puerta. Over to the road. Hacia el camino. And there's three women walking toward me. Y hay tres mujeres que empiezan a caminar hacia mí. From a distance. Y una distancia. And they get closer and closer. Y se acercan más y más. And then I say to the three women. Y luego le digo a las tres mujeres. Is any of you this name? Alguna de ustedes es este nombre. The name of the lady that she wanted to talk to on the phone. El nombre de la mujer que me habían dicho en el teléfono. And she said, yeah. One of them said, yeah, that's me. Y una dijo, sí, soy yo. I said, you have a phone call in there. Y yo le dije, tenés una llamada. Now, this is what I mean by faith. Y a esto es lo que me refiero con fe. I was a shy guy. Yo era muy tímido. I'm not answering phone calls in strange buildings. Yo no respondo llamados en edificios que no me pertenecen. 
and saying things like just a minute. Y diciendo cosas como solo un momento. When there's nobody around. Cuando no hay nadie alrededor mío. It's trust. Es confianza. I just had said to Jesus, use me. Yo simplemente le dije a Jesús, utilízame. But I had to be willing. Pero tenía que estar dispuesto. To know that the ego might be embarrassed. A saber que el ego quizás tenga vergüenza. Or feel like it can't do it. O siente que no lo puede hacer. I just had to have the faith. Simplemente tuve que tener la fe. And then the miracles start. Y luego comienzan los milagros. And I mean there's lots of them. Y me refiero a muchos. But we need lots of Pero miracles. Pero necesitamos de muchos. To break out of the pattern of the past. Para quebrar el patrón del pasado. Yeah. So I feel like that's something you do have. Entonces yo siento que esto es algo que tú sí tienes. You have the faith. Tienes la fe. And you've been praying. Y estuviste orando. And praying to have have your your heart pure. Y orando para tener un corazón puro. And really to to follow what God wants you to do. Y seguir lo que Dios quiere que tú hagas. And it's just like the Nike commercial about just do it. Y es como el comercial de Nike. Just do it. Solo yeah. hazlo. Hazlo. Yeah. yeah, that's what it came down to for me. Eso es lo que fue para mí. Jesus just kept saying, you said yes. Jesús me dijo, tú dijiste sí. You, you gave me your life. Tú me diste tu vida. So now just do it. Entonces ahora hazlo. And I was like, oh, okay. Yo, oh, está bien. And then we, it's not through our five senses. Y no es a través de nuestros cinco sentidos. It's through inner guidance. Es atrás de la guía interna. Yeah. And beautiful. And Jesus, oh, Jesus arranged you to be on to be able to ask your questions. Y so Jesús organizó todo perfect. para que pudieses realizar tu pregunta. The last question, even with transmission difficulties, he made it happen. La última pregunta, incluso con problemas de transmisión, hizo que todo sucediera. Yeah. <laughs> Te amo. Te amo. <laughs> gracias, uh, Alejandra. Gracias, David, Marina. Uh, thank, thank you. you. Gracias. Thank you, David. Thank you. Hay mucha gratitud en el chat, mucha alegría, mucha... There is a lot of gratitude in the chat, a lot of joy, a lot of connection. Yeah, I feel it. We feel it. Lo sentimos. Yeah, yeah. Thank you. Thank you for your kind invitation. To, Gracias por tu invitación. Yeah, we're here, all here to serve, serve the spirit. Estamos todos acá para servir al espíritu. Así es, así es. A eso. Le decimos sí al amor, simplemente. That's it. We just así say es. yes to love. Yeah. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Eh, y los que, bueno, los que verán esto luego, de verdad que, que ha sido muy lindo el encuentro. Siempre es hermoso reunirnos en el espíritu. Gracias. Thank you, thank you very much uh, for everyone who's here. Thank you for everyone that is going to see this uh, in YouTube. It's uh, always beautiful to join in this gathering. Yeah. Beautiful. Thank you, everyone. Thank you for being here. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Oh. Yes. That's good. We get to make our hearts. Love you.